వినాయకుడి కటాక్షంతో అందరింట్లో బంగారం వజ్రం వెండి నిండాలి హ్యాపీ వినాయక చతుర్థి విజయవాడ వెళ్ళి ఒక బాంబు పేల్చావు మా ఇంట్లో చెప్పలా మిత్రులకు చెప్పలా మీ అందరికి చెప్తున్నా ఏమైతుందో తెలియదు చేసండి గుర్తుపెట్టుకోండి నన్ను మర్చిపోద్దే ఇట్లు శ్రీకాంత్ అయిన పేరు మార్చుకున్నా కదా శ్రీకాంత్ భారత్ నువ్వు మా మా పార్టీని ఎందుకు అన్నావురా ఈ మాట మా గవర్నమెంట్ని ఎందుకు అన్నావు మా ప్రభుత్వాన్ని ఎందుకు అన్నావు మాట నువ్వు బెజవాడకు వచ్చి నువ్వు మందు తాగు నేను పిల్లని బ్రదర్ సాయంత్రం సిక్స్ ఓ క్లాక్ మణికొండ నుంచి కుక్కట్పల్లి వెళ్తే ట్రాఫిక్ ఎలా ఉంటుంది గంట గంటన్నర పట్టుద్ది అంటే హారం కదా అంటే ఇప్పుడు మీరు ప్రస్తుతం టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ తిట్టారు అంటే ఎట్లా సంబంధం ఉండాలి కదా సూర్యుడి దగ్గరకి ఎందుకు వెళ్ళాలంటే కింద ఏర్పడి చూడడానికి జ్వరం ఉందా అన్న దానికి ఒకటి రాశాడు అదే ఇస్రో వాళ్ళని ఆడికి ఇస్రో ఇస్రో ఫుల్ ఫామ్ రాదాడు దరిద్రం ఏమి పీక లేనోడు పక్కనోడు విమర్శిస్తాడు సాధించే వ్యక్తి టైం ఉంటుంది కదా అబ్బా జీవితం పర్సన్ హు క్రియేట్ ఎ రిలీజియస్ డివైడ్ పర్సన్ హు కాస్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ దిస్ నేషన్ ఈజ్ ద ఫాదర్ అంటారు ఏఫ్ మోహన్ దాస్ కరంచంద్ గాంధీ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ మై నేషన్ గోల్డ్ స్టేట్మెంట్ ఎవడైనా మాట్లాడతారు అది మీరు మాత్రం అలాగే మాట్లాడండి ఎదగొద్దు అలా దరిద్రంగానే ఉండాలి శ్రీకాంత్ భారత్ అని ఒక వ్యక్తి ఏంటి అంటే తప్ప వెళ్ళిపోయిందిరా బాబు ఈ సమ్మర్ అంటే ప్రభుత్వం తిట్టినట్ట ఓ పొలిటికల్ పార్టీని తిట్టినట్ట బ్రెయిన్ ఉండదు ఇదే బ్యాచ్ ఎవడైతే ఆ కమెంట్ పడి టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత కలుగుతామా ఏం పీక్ తోడు చూద్దాం ఇప్పుడు మన ముందు ఒక వెర్ స్టైల్ యాక్టర్ అండ్ చెప్పాలంటే తను ఎలా ఉండాలనుకుంటాడో అలా ఉంటాడు తను ఏం మాట్లాడాలనుకుంటాడో అది మాట్లాడతాడు ఎవరు ఏమనుకున్నా డోంట్ కేర్ అన్నట్టే ఉంటాడు కానీ కెమెరా ముందు వస్తే మాత్రం ఏ పాత్ర వస్తే ఆ పాత్రలో అట్టే లీనమైపోతాడు ఆయన పేరు శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ చిన్న రిక్వెస్ట్ ఇంటర్వ్యూ మూలంగా చెప్తున్నాను శ్రీకాంత్ భారత్ ఇప్పుడు నుంచి ఇప్పుడు ఆయన అయ్యంగార్ నుంచి భారత్ 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 అని మార్చుకున్నాడు సో శ్రీకాంత్ భారత్ ఆయన ఇప్పుడు మన ముందు ఉన్నారు ఇక్కడ విశేషం ఏంటంటే ఆయన కోసం శంషాబాద్లో ఆయన వెతుక్కుంటూ ఒక ప్లేస్కి వచ్చామనమాట ఆయన ఉంటున్న ప్లేసు దానికోసం రకరకాల ఆ రోడ్లు కానీ ఆ వీధులు కానీ చూస్తూ ఉంటే ఎక్కడికి వెళ్తున్నామని ఒక డౌట్ వచ్చింది అడవిలోకి ఏమైనా వెళ్తున్నామని నిజంగానే ఒక అడవి లాంటి ప్లేస్లో ఆయన ఉంటున్నాడు సో ఎందుకు ఆయన ఎంత దూరం వచ్చాడు సిటీ నుంచి దాటి అనే విషయాలని ఆయన నోటి ద్వారానే తెలుసుకుందాం హాయ్ భరత్ ఇప్పుడు నమ నాలుగైతే గెస్ట్లకి నమస్కారం అని పెడతాం ఇప్పుడు మన మధ్య నమస్కారం అంటే బాగోదు కదా ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ అంటే అదే నాకు బాగా నచ్చిన పదం హాయ్ ఎందుకంటే అది రిలీజన్ గిలీజన్ ఈ పెంటలు లేవు సో నేను శ్రీకాంత్ అంటే అంటాను తర్వాత శ్రీకాంత్ ఆర్ భారత్ ఎనిథింగ్ ఇస్ ఓకే ఓకే సో ఏంది ఇది ఎక్కడ శంషాబాద్లో ఈ అసలు ఇది ఎవరు కూడా నువ్వు నువ్వు ఎక్కడున్నావంటే ఆ గూగుల్ మ్యాప్ కనుక లేకపోతే ఓన్లీ అడ్రస్ కనుక ఇచ్చావంటే ఎవరు దీనికి కనుక అడ్రస్ లేదు యాక్చువల్లీ అడ్రస్ లేని ఇంట్లో ఉంటుంది యాక్చువల్లీ లెక్కలో అడ్రస్ లేదు మేమేదో బై టూ బై త్రీ అని చెప్పి ఇచ్చేస్తున్నాం కానీ లేదు అడ్రస్ ఇక్కడ ఎందుకని ఇంత దూరం ఏ అది ఒక ఏజ్కి వచ్చేసాం ఒక మైండ్ సెట్ కి అందరికి మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళు వాళ్ళ మనసు కనిపించింది వాళ్ళు చేయలేని పరిస్థితి ఓకే నాకు ఇప్పుడు చేసే స్వేచ్ఛ ఉంది కాబట్టి నాకు అనిపించింది ఏ సిటీలో ఏమంటాం మణికొండలో ఓయూ కాలనీలో ఆ క్రౌడ్ మధ్య ఏమంటే వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాం ఓయూ కాలనీ నుంచి లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చారు కదా ఇక్కడ లాస్ట్ ఇయర్ ఈ జూన్ ఈ జూన్ వచ్చింది తమ్ముడు అన్న వెళ్ళిపోదాం అంటే మా మా ఆవిడ తెలుసు టక్కర్ అన్న ఒక ప్లేస్ దొరికింది అన్న చూపిస్తా అన్నాడు నా ప్లేస్ అన్న ఏం లేదు కదా ఎక్కడన్న వస్తుంది అన్న అన్నాడు వస్తే ఏమన్నా వస్తే లాస్ట్లో తీసి ఇల్లు అన్నాడు మనమే వర్స్ట్ అనుకుంటే మనకన్నా ముందు వచ్చి ఇల్లు కట్టాడు వాడరా అప్పుడు ఇంకేం చెప్పి ఇల్లు కట్టిన ఆయన బ్యూటిఫుల్ మ్యాన్
ఇంట్లో కూడా నువ్వు మీ తమ్ముడు పెళ్లి <laughs> 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 అది ఆల్మోస్ట్ అదే ప్యాటర్న్లో వెళ్ళిన వ్యక్తి నైఫ్ అట్లా వర్కౌట్ కావాలా నా నిర్ణయాలు నా నా నేను ఎంచుకున్న దారిలో అట్లా వర్కౌట్ కావాలా వెళ్తూ వెళ్తూ ఒక స్టేజ్ వచ్చింది లైఫ్లో ఇప్పుడు ఏంది యాభై దాటింది ఏది కావాలంటే ఏది కావాలంటే ఏదో అరాచకం చేసి ఇల్లీగల్ పనులు ఏం చేయట్లేదు కదా సొసైటీకి నచ్చకపోవచ్చు సొసైటీ ఏమంటారు ఎన్ఫోర్స్ చేస్తారు కదా కొన్ని మారల్స్ అవన్నీ నేను పెద్ద పట్టించుకోను నాకు ఏది మారల్ అనిపిస్తుంది చేస్తాను కొన్ని రూల్స్ పెట్టకూడదు కొన్ని రెగ్యులేషన్స్ కూడా ఎందుకు పెట్టుకుంటారంటే వాళ్ళ మనసులో ఏవేవి చేయాలనుకుంటే చేయలేనప్పుడు ఫ్రస్ట్రేషన్ లో పక్కన ఉండి చేయకుండా చేస్తారు అది మామూలుగా అయితే నువ్వు కూడా అలా స్టార్ట్ చేసిన వాడివే కదా ఎవడైనా అలాగే కదా స్టార్ట్ చేసి భార్య తర్వాత ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఉండరు కదా తర్వాత అదే అంట కదా అవన్నీ వర్కౌట్ కాలా సో ఇప్పుడు నాకు స్వేచ్ఛకుండా ఓకే నీకు ఫ్యామిలీ అంటే వైఫ్ అంటే దూరం అయిపోయింది పిల్లలు కూడా పిల్లలు కూడా మీరే దూరం చేసుకున్నారా లేకపోతే ఏంది పిల్లలు నేను దూరం చేసుకుని దూరం అయ్యారు పిల్లలు దూరం చేసుకోవడం ఏంటి అంటే వాళ్ళు నువ్వు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తా ఇప్పుడు ఎవరు ఏమంటారు మీది తప్పు మీది తప్పు నేను చెప్పే అలవాటు లేదు నాకు కొన్ని విషయాలు కొన్ని ఒక ఒక అలా జరిగింది అంతే దాంట్లో నా తప్పు ఉంది నాది కూడా తప్పు ఉంది ఇప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది నేను టూ థౌజండ్ ఎయిట్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అవుతుంది పిల్లలు దూరం అయ్యి ఒకసారి వెళ్ళాను యూఎస్లో కలడాను పెద్ద పాపను ఒకసారి చూసా ఇద్దరు కూడా సో యా బాగా ఇష్టం ప్రాణం ఐ మిస్ దెమ్ అలాట్ బట్ అంటే తర్వాత ఈ పదిహేను ఏళ్ళ కాలంలో వాళ్ళు మేము నేను చూడటానికి కానీ మాట్లాడి ఇనిషియల్ కమ్యూనికేషన్ ఉండేది మెల్లిమెల్లిగా కట్ అయిపోయింది టోటల్ ఇప్పుడు అసలు లేదు అసలు లేదు చూ వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు మా ఫ్రెండ్స్ చెప్తా ఉంటారు నేను కనుక్కుంటా ఉంటా ఎలా ఉన్నారా మా క్లాస్మేట్స్ వాళ్ళందరూ యూఎస్లో ఉన్నారు కాబట్టి చెప్తా ఉంటారు ఫోటోలు ఏమన్నా చూస్తూ ఉంటారా అంటే ఇప్పుడు జీవితంలో రిజల్ట్స్ అంటారు కదా మనం చేసే మాట్లాడే మాటకి మనం చేసే పనులకి ప్ర పర్యాయ వసనం అంటారు కదా రిజల్ట్ వస్తుంది కదా మూడు రకాలుగా వస్తుంది ఒకటి నువ్వు మే మీరు వేసిన ఎఫర్ట్కి తగ్గట్టు వస్తుంది రెండోది మీ ఏం చేసినా వర్కౌట్ కాదు మూడోది ఇంత చేసినా అంత వర్కౌట్ అవుతుంది నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా బాబాలతో ఉందంటే అర్జునుడు ఏం చేయలేదు ఆడు పిచ్చి తప్ప ఇదిగో ఈ అస్త్రం అస్త్రాన్ని ఇచ్చి దెబ్బారు కర్ణుడు ఉన్నాడు ఒక్క మిస్టేక్ చేయలే మంచి అనేసి కుమ్మారు మూడు రోజులు నాలాంటి వాడు మామూలుగా కానీ కొన్ని విషయాల్లో నాకు డిస్ప్రపోర్షనేట్గా వచ్చింది నేను అంత పెద్ద తప్పు చేయలేదు నా పిల్లలు నాకు దూరం కావడానికి వాళ్ళు అంత దూరం పెట్టిన తర్వాత నేను రెండు సార్లు మూడు సార్లు పది సార్లు అడుగుతా ఏదాంతలా నువ్వు ఉంటే ఇది లేకపోతే దెబ్బ అంట కదా ఎవరైనా ఎవరైనా అంటారో నేనైతే అనేస్తా ఇఫ్ యూ ఆర్ డియర్ టు మీ then it is also important that i am dear to you ante gaani nenu jeevitha kaalam sacrifice anta le dobbe ante oka oka point of entha parinchala bhai evadaina nenu chesin tappuki shiksha ippudu rajyanga praga baddhanga nenu tappu chesthe nenu jail lo estharu kaani nenu em antante jail lo shiksha anubhavinchi bayatiki vachina tarvata mali reset ayipolu anta zero ka ravali nu jail nunchi velli vachavu jail nunchi velli dobbadadu అది ఉంటుంది ఒక మగాడు అంటే ఇమీడియట్లీ వాడు అన్నెసరిగా తీసుకోవాలి కదా ఓ సొసైటీకి వద్దు అది ఒక సునకానందం వికృత ఆనందం ఆడు దొబ్బించుకున్నాడు అని ఏం పెద్ద సచ్ దీస్ థింగ్స్ డోంట్ మ్యాటర్ ఇన్ లైఫ్ సింపుల్ అబ్బా నా మనసులో ఉన్న మాట నా ఆలోచన నేను వ్యక్తపరుస్తాను ఇఫ్ ఇట్ ఎవరైనా డిస్టర్బ్ అయ్యారు అనుకో డిస్టర్బ్ అయ్యి వాళ్ళు వచ్చి మొత్తుకుంటే వాళ్ళు నా మనుషులే కాదు ఎందుకంటే నా మనుషులు అంటే అర్థం చేసుకొని వీలైతే నన్ను మందలించే వాళ్ళే ఉంటారు కానీ మొత్తుకోరు కదా అలా ఉన్న బ్యాచ్ హూ కేర్స్ మ్యాన్ ఉండరా నీ వాళ్ళు అనుకున్న వాళ్ళు ఉండరా ఉన్నారు నలభై ఐదు ఉన్నారు 
నా కరుణాకర్ నా తమ్ముడు లేడా కృష్ణ ఉన్నాడు బంగారు కొండ కృష్ణ మా హీరో ఆ సినిమా ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ హీరో కళ్యాణ్ చక్రవర్తి క్రిస్టియన్ పెట్టిన పేరు ఉన్నారు ముగ్గురు నలుగురు మంచోళ్ళు ఉన్నారు అంటే మళ్ళీ తర్వాత అలాంటి ఫ్యామిలీ అయితే బైకాట్ మ్యారీడ్ అగైన్ అది వర్కౌట్ అవ్వాలా సో టూ టైమ్స్ మ్యారేజ్ అయింది వర్కౌట్ అవ్వాలి కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఇదే క్రికెట్లో ఆడితే ఆన్ హ్యాట్రిక్ అంటారు నాగా ధైర్యం సరిపోలా సో నా డేస్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే మ్యారేజ్ కాకుండా కలయికలు ఉన్నాయి రెండోది ఎప్పుడు మనం పాస్ట్ నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఒక కవిత రూపంలో టెక్స్ట్ బుక్ రూపంలో కాదు ఆశ పెట్టలేదు అని వదులుకుంటే అయిపోయింది కదా హూ కేర్స్ కానీ ఏదో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మనకు ఒక తోడు ఉంటే కంపెనీ అయ్యో ఐ ఫీల్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ అబౌట్ దట్ కానీ వాళ్ళు వచ్చి పోతుంటే బాగుండదు అనిపిస్తుంది పర్మనెంట్గా పార్కింగ్ చేస్తే కష్టం ఏమంటున్నాంటే ఎస్పెషలీ ఒక మగాడు ఉన్నాడంటే ఆడాలని తక్కువ పది చేసి మాట్లాడడం నాకు ఇంట్రెస్టే లేదు నేను నా మగ మగాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అది నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నేను చెప్పుకుంటున్నా ఒక్కసారి బాధపడ్డాడు రెండోసారి బాధపడ్డ తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఎవరు జన జెన్యున్గా ఎవరైనా ప్రేమ అందించడానికి వచ్చినా కూడా నమ్మకం కుదరట్లా ఓకే అనుమానమే ఇప్పుడు నువ్వు ఏదైతే ఫీల్డ్లో ఉండవా సినిమా ఫీల్డ్లో ఎంతో మంది తగులుతూ ఉంటారు కదా బయట సినిమా ఫీల్డ్లో తగులు బయట కూడా తగులుతారు ఓకే బయట ఇంకా దరిద్రం మా సినిమా ఫీల్డ్ చాలా గొప్ప సినిమా ఫీల్డ్లో ఆర్టిస్ట్ అట్లీస్ట్ వాళ్ళకి ఒక పంతరం వచ్చి అబ్బా గౌరవిస్తాను బయట సగం మంది బేవర్సే కదా అంతేనా ఇండస్ట్రీలో పంతరం లేకుండా పైకి రాలేము యూ అండర్స్టాండ్ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో నటన డాన్స్ అన్ని రావాలి లేకపోతే పైకి రాలేము బయట ఉండే బేవర్స్ గా బతికెత్తా ఉంటారు జనాలు సో అక్కడి నుంచి నీకు ఎక్కువ మా ఇండస్ట్రీ నుంచి ఐ హ్యాడ్ ఇండస్ట్రీలో నాకు తెలిసిన నటులు నటీమణులు దే ఐ లవ్ దెన్ దే లవ్ మీ వీ ఆర్ ప్రొఫెషనల్స్ ప్రొఫెషనల్స్ అంటే హార్డ్ కోర్ ప్రొఫెషనల్స్ మేము అంటే ఒక మర్యాద రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది షేర్ చేసుకుంటామని లేదు ఇండస్ట్రీ నుంచి ఎప్పుడు రాదు సింగిల్ గానే ఉన్నాడు శ్రీకాంత్ ఎట్లయిపోయిందంటే అసలు మరి ఇట్లా సంచలనం సృష్టించడం కాబట్టి వీడియో చూసి నవ్వాలి తప్ప ఏం లేదు దాంట్లో ఎడిట్ చేయకపోతే నేను ఒక మాట చెప్తా కానీ ఎడిట్ చేయకూడదు చెప్పు అట్లా నేను ఒక వీడియో మా బావలు ఏమో మాకు బియ్య మందు ఏదైనా దొరుకుతుంది అని అడిగా ఇక్కడ కష్టం మనకు నేను మీకు నచ్చిన బ్రాండ్ దొరకకపోవచ్చు ఎవరంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే దాంట్లో బీర్ ఉంది ఏమో హార్బుల్ ఉంటుంది ఏదో రకరకాల ఒపీనియన్స్ కొందరు అంటే అట్లా ఏం లేదన్న మావలు కానీ ఉంటుంది రాగచ్చు అన్న అన్నాడు సో పోయి అది తెచ్చుకున్నప్పుడు అక్కడ ఒక అన్నాడు ఇది వద్దుసారి మంచిది కాదని ఇవ్వడం అన్నాడు ఆ నీకు ఎందుకైనా రావుతుంది తెచ్చుకున్నాం ప్రశాంతంగా ఉంది తెచ్చుకుని ఓపెన్ చేయగానే టాపిక్ వెళ్తుంది కదా జోక్స్ 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 అయితే ఇది దావుతే ఏదో అయిపోతుంది అని నవ్వుకొని 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 వీడియో చేస్తాను అంతే అంటే ఏమని ధైర్యం చేసి చేస్తున్నాను అది ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తున్నాను అందరికి తెలుసు నేను ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తానండి బాధ్యత కదా పౌరు కానీ ఇవాళ నా అనిపించిన పిచ్చలో చిన్న విషయం చేశాను విజయవాడలో ఉన్నా కాబట్టి బీర్ తెచ్చుకున్నాయండి మామూలు బీర్ కాదు అది మా ఇంట్లో చెప్పాలా మిత్రులకు చెప్పాలా మీ అందరికీ చెప్తున్నా ఏమైతుందో తెలియదు చేసండి గుర్తుపెట్టుకోండి నన్ను మర్చిపోద్ది ఇట్లు శ్రీకాంత్ పేరు మార్చుకున్నా కదా శ్రీకాంత్ భారత్ సో అట్లా తాగేట్లు చేశా సో అట్లా తాగేట్లు చేశా చేసిన తర్వాత అందరు నవ్వుతున్నాం మేము నవ్వుకుంటున్నాం ఒకడు అన్నాడు నువ్వు మా మా పార్టీని ఎందుకు అన్నావురా ఈ మాట మా గవర్నమెంట్ని ఎందుకు అన్నావు మా ప్రభుత్వాన్ని ఎందుకు అన్నావు మాట నువ్వు బెజవాడకు వచ్చి నువ్వు మంత తాగు నేను శ్రీకాంత్ భారత్ అన్న వ్యక్తి ఒక ఫన్నీ ఒక వీడియో చేస్తే అది పాలిటిక్సా నాకు అవన్నీ కూడా బాధ అరే నువ్వు కొంచెం ఏదో హట్ అయ్యేమో నాకు ఎందుకు అంటే కూడా అర్థం కాల దాని తర్వాత ఏదో తిట్టే తిట్టారన్న కింద కామెంట్లో కామెంట్లో అవి కామెంట్లు అనే ట్రోలర్స్ అనేవాళ్ళు ఎక్కడైనా ఉంటారు అదే అంటున్నా ట్రోలర్స్ అంటే ఏంటి చెప్తాను 
దొడ్డిలో బొర్లి బొర్లి తిరుగుతున్న జబ్బొచ్చిన పంది దొడ్డికి వెళ్తుంది కదా ఆ దొడ్డిలో ఒక క్రిమి కూర్చొని దాని ముడ్డికి ఒక కూర్పు వచ్చి దానికి పస్ వస్తుంది కదా దాన్ని నాకే ఒక వైరస్ కన్నా నీచపోలు ట్రోల్ వస్తుంది అన్న అభిప్రాయం అది బ్రెయిన్ ఉండనక్కర్లా మరీ అంత విపరీతం ఏమని నేను ఒక జోక్ వేసా అంతే వాళ్ళు అలా ఉంటే నేను అసలు నేను అన్న పాయింట్ నవ్వుకోను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రదర్ సాయంత్రం సిక్స్ ఓ క్లాక్ మణికొండ నుంచి కుక్కట్పల్లి వెళ్తే ట్రాఫిక్ ఎలా ఉంటుంది మామూలుగా రెగ్యులర్గా వెళ్ళి హాఫ్ అన్ అవర్లో వెళ్ళేది ఆ రోజు గంట గంటన్నర పట్టుద్ది అంటే హార్డ్గా కదా అంటే ఇప్పుడు మీరు ప్రస్తుతం టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ తిట్టారు అంటే ఎట్లా సంబంధం ఉండాలి కదా పీక్ అవర్స్ అంతే అట్లాగా ఉంటుంది నేను అది నరకంరా బాబు ట్రాఫిక్ అంటే ప్రభుత్వాన్ని తిట్టే అంత బొమ్మ లేదు నాకు ఎందుకు అలా ఫీల్ అవ్వాలి అంటే అవతల వ్యక్తి అభిప్రాయం వింటు నువ్వు ఏది చెప్పినా నా మాట ఒప్పుకోవాలి తెలుసు కదా లేకపోతే ఇదే బ్యాచ్ ఎవడైతే ఆ కమెంట్ పడి టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత కలుద్దామా ఏం పీక్ తోడు చూద్దాం రోడ్డు ఇప్పుడు సచిన్ టెండూల్కర్ ఉన్నాడు నా సచిన్ కొడితే బాలు పక్క ఊళ్ళో పోయి పడతా తెలుసా నిజంగా పక్క ఊపోతుందా ఇప్పుడు మా నాన్నగారు ఉన్నారు నేషనల్ రిమోట్ సెన్సింగ్ ఏజెన్సీ అని ఉండేది షాద్ నగర్ లో అర్త్ అర్త్ స్టేషన్ ఉండేది ఎన్ఆర్ఎస్ నేషనల్ రిమోట్ సెన్సింగ్ ఏజెన్సీ అంటే ఏంటి శాటిలైట్ ఇమేజెస్ క్యాప్చర్ చేసి వెదర్ ఇంటెలిజెన్స్ డిఫెన్స్ మెటీరియల్ అంతా కలెక్ట్ చేసుకునేది దాని తర్వాత దాన్ని ఎన్ఆర్ఎస్సి అని చేశారు నేషనల్ రిమోట్ సెన్సింగ్ సెంటర్ చేశారు మా నాన్నగారు ఇస్రోలో పనిచేశారు సో చిన్నప్పటి నుంచి మనం అరే మన వల్ల ఎంత పుడింగిలు తెలుసా జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆగండ్రా వీ విల్ వీ విల్ వీ విల్ ఎస్టాబ్లిష్ అవర్ రెయిన్ ఓవర్ ద స్పేస్ అని మా నాన్నగారు చెప్పేటోళ్ళు స్పేస్ కాదురా సూర్యుడు కాదురా మన రాజ్యం ఉంటుందిరా నువ్వు చూడు మన వల్ల ఎట్లా అనుకున్నావు సూర్యుడి దగ్గర పోయి అరే నీకు జ్వరం ఉందా అని కనుక్కునే రకం రా అన్నారు అది నేను నవ్వుకుంటే అప్పుడు బ్రేజ్ చేశా ఎందుకు వెళ్ళారు చందమావకి అంటే కింద ఏలుబెట్టి చూశారు వాటర్ ఉందా అని సూర్యుడి దగ్గర ఎందుకు వెళ్ళాలంటే కింద ఏర్పడి చూడడానికి జ్వరం ఉందా అన్న దానికి ఒకటి రాశాడు అదే ఇస్రో వాళ్ళని ఆడికి ఇస్రో ఇస్రో ఫుల్ ఫామ్ రాదు ఆడికి ఎందుకు ఆ రియాక్షన్ ఇవ్వాలంటే ఫ్రస్ట్రేటెడ్ ట్రోలర్ వాట్ ఈస్ అ ట్రోలర్ చెప్పా కదా ప్రొసీజర్ దరిద్రం ఏమి పీక లేనోడు పక్కనోడు విమర్శిస్తాడు సాధించే వ్యక్తి టైం ఉండదు కదా అబ్బా జీవితం నేను మామూలుగా మా మిత్రులకి మా తమ్ముళ్ళకి నాకు డైరెక్ట్ మాట అంటాను తప్పులు చూస్తూ ఉంటారు కదా ఎంతకాలం బతుకుతారు వాడు పోయిన తర్వాత లేదు ఏం చేసుకుంటారు తప్పులతో ఊరగాయ చేస్తారు ఆ ఒకే వదిలేద్దాం భయ్ ముందుకెళ్దాం భయ్ అంతే కదా అసలు నువ్వేం చేస్తున్నావు నేను అవతల వ్యక్తి ఒకటి కమెంట్ పోయింది ఎవడైనా మాట్లాడతాడు అది మీరు మాత్రం అలాగే మాట్లాడండి ఎదగద్దు అలా దరిద్రంగానే ఉండాలి శ్రీకాంత్ భారత్ అని ఒక వ్యక్తి ఏంటి అంటే పగిలిపోయింది రా బాబు ఈ సమ్మర్ అంటే ప్రభుత్వాన్ని తిట్టినట్ట ఓ పొలిటికల్ పార్టీని తిట్టినట్ట బ్రెయిన్ ఉండద్దు పాలిటిక్స్ గురించి నాకు ఏం తెలుసు నేను మా కరుణాకరు మా మా ఫ్రెండ్స్ అందరు కూర్చొని రాత్రి సిట్టింగ్ వేసినప్పుడు పెద్ద పెద్ద డిసిషన్స్ ఇట్లా తీసుకుంటాం ఏ లేదు మా జీ ట్వంటీ కాదు జీ థర్టీ టూ ఉండాలి జీ ట్వంటీ అంటే ఏంటో తెలియదు నాకు అవునా ప్రభుత్వం కాస్ట్ పాలిటిక్స్ ఈ పాలిటిక్స్ నాకు తెలియదు పోయి ఏదో అంటే ఆడే వాడు వస్తే బాగుంటుంది ఈడు వస్తే బాగుంటారు ఆడు వస్తే బాగుంటారు అని ఏదో మాట్లాడుకుంటాం దట్ డజన్ మీన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో ఎవరు రావాలంటే నేను మా మోదీ భక్తునండి మా నాన్నగారు మా తాతగారి నుంచి ఆర్ఎస్ఎస్ గర్వంగా చెప్పుకుంటా అసలు నాకు ఐఎమ్ ద గ్రేటెస్ట్ హిందూ ఇన్ ద వరల్డ్ డి నో వై బికాస్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ దేవుడే లేనని గట్టిగా ప్రగాఢమైన నమ్మకం పెట్టుకున్న హిందువు నేను దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రిలీజన్ విచ్ గివ్స్ మీ దట్ అని అన్నందుకు మిగతా రిలీజన్స్ తిట్టాను నాకు సంబంధం లేదు మిగతా రిలీజన్స్ తో మీకు జిలేబీ అంటే ఇష్టమా ఇష్టమే అంటే జిలేబీ అంటే ఇష్టం అని తిడితే లేచి ఏదైనా ఉద్యోగానికి వెళ్ళి పొద్దున్న లేచి నేను సాధించాలి నేను జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళేటోళ్ళకి ఆలోచనలు ఉంటాయి వీళ్ళెంత ఇప్పుడు నాన్నగారు ఇస్రో కదా అంటే ఆయన సైంటిస్ట్ కదా అంటే ఎక్కడ ఏ ఆయన చేసినట్లు నువ్వు చూసిన దాంట్లో నాన్నగారికి సంబంధించి ఆయన అచీవ్మెంట్లు ఏదైనా ఉండగా 
ఆయన అచీవ్మెంట్ అంటే హీ వాజ్ అ సైంటిస్ట్ అబ్బా ఎందు ఎందులో ఏ ప్రాజెక్ట్ లో ఆయన ఉంటారు రిమోట్ సెన్సింగ్ గాని ఎస్పెషల్లీ రిమోట్ సెన్సింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అవనిటో తోప ఆయన అంటే ఆయన రిటైర్ అయినప్పుడు 94 అప్పుడు నా వయసు 22 సో ఐ ఒక ఏజ్ వస్తది కదా మా నాన్నగారు చేసినవి ఏంటి అచీవ్మెంట్స్ అని వెరీ వెల్ రెనౌన్డ్ సైంటిస్ట్ సో దట్స్ ప్రైడ్ ఫర్ మీ సో నాన్నగారికి సంబంధించినటువంటి ఆయన ఆయన ఆసక్తులు ఆయన అభిరుచులు అట్లాంటివి ఏమీ మా నాన్నగారు అంటే ఇంట్లో పెంపకం అలాగే ఉంది అంటే నేను నిన్ను పెంచడం ఏంద్రా తిండి పెడితే పెరుగుతావు కదరా నువ్వు మా అమ్మగారు వెళ్ళి చక్కగా చూసుకునే వాళ్ళు ఆవిడ గారికి ఆవిడ గారు కొంచెం మీరు అలా ఆ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వద్దండి పిల్లలు పాడైపోతారు పాడైపోతారు అనుకుంటారు వాళ్ళు రెండు మా నాన్నగారు నన్ను పెంచిన విధానం కానీ మా అమ్మగారు నన్ను చూసుకు మా నాన్నగారు నన్ను చూసుకున్న విధానం మా అమ్మగారు నన్ను పెంచిన విధానం నాకు నష్టం కలగాలని కాదు కదా ప్రేమతోనే మొత్తం ఎంతమంది మీరు పిల్లలు నేను మా అన్నయ్య అండి ఇద్దరే ఆయన తోపు సిఇఓగా ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీ సిఇఓ బిలియన్ డాలర్ కంపెనీ సిఇఓగా ఉండి ఇప్పుడు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఫర్ మెనీ కంపెనీస్ తోపు బాగా అమ్మ కూడా అక్కడే ఉంటారా ఓకే నాన్న పోయారండి ట్వంటీ టూ ఇయర్స్గా ఈజ్ డెడ్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్నే సో ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు చూస్తే నువ్వు నాన్నగారి యొక్క అభిరుచులు ఇవన్నీ కాదు అంటే ఎప్పుడన్నా నీ మీ లైఫ్ మీదే అన్నట్టే నాన్నగారు ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేసారు కదా మీకు ఇద్దరికి కూడా అన్నదా నన్ను ఫ్రీడమ్కి లిబర్టీకి తేడా ఉందంట స్వాతంత్రానికి స్వేచ్ఛకి తేడా తేడా ఉంది అవును నాకు ఇచ్చిన స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రం ఎప్పుడు ఇలా అందుకే నేను క్రిమినల్ కాలేను అంటే నేను ఇంకొకటి ముంచేసి అట్లా ఒకటి వాడేసుకున్న అవన్నీ చేయలేను నాకు రాదు అది సో ఇది మొత్తానికి సినిమా రంగం ఎంచుకున్నావు కళారంగం ఎంచుకున్నావు ఆర్ట్స్ నీకు ఆర్ట్స్ అంటే ఇష్టం బాగా ఎంచుకున్నావు సో ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది టూ థౌసండ్ ఫోర్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ సో ఒక నటుడుగా ఒక నటుడుగా చేస్తూనే మళ్ళీ నీలో ఉన్నటువంటి ఒక దాని అంటారు సృజనాత్మక క్రియేటివ్ దాన్ని ఆ క్రియేటివ్ సైడ్ని కూడా సాటిస్ఫై చేయడం కోసం డైరెక్టర్ అయ్యావు యాక్చువల్లీ వచ్చిన డైరెక్షన్ డైరెక్టర్ అవుదామని ఏం తెలియకుండా వచ్చా మూర్ఖుడిని సమ్మగా ఆనిన తర్వాత బేసిక్ మంచి నటుడిని నా కెమెరామెన్ అప్పుడు నేను అస్టం డైరెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు అదే నువ్వు నటుడిగా నటుడుగా వెళ్ళరా పోయి మంచి నటుడు అయితే అంటే ఏ ఫోన్ నేను డైరెక్టర్ని అయితా అనుకున్నా టైం దొబ్బిన తర్వాత తెలిసింది అది ఇది కానీ నాకు మనసు అక్కడే ఉంది డైరెక్షన్ మీదే ఉంది డైరెక్షన్ ప్రొడక్షన్ అక్కడే ఉంది సో దీన్ని వదిలేస్తాను కాదు భూమికని జగత్ బాబుని డైరెక్ట్ చేసావు ఏప్రిల్ ఫుల్ అది ఎందుకు దానికన్నా ముందు భూమిక గారు నాకు ఎక్కడ పరిచయం అంటే నీలకంఠ గారు నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఆ సినిమా ఉంది ఆయన గారు మిస్ అమ్మ మిస్ అమ్మ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత స్ట్రీట్ కార్ నేమ్ డిజైర్ అని ఒక వరల్డ్ రెనౌన్ ఇంగ్లీష్ నాటకం ఉంది ఆ నాటకం నేను డైరెక్షన్ ప్లస్ యాక్టింగ్ చేశాను స్టేజ్ సో దాంట్లో భూమిక గారు నా ఆపోజిట్ నటించారు హైదరాబాద్ లో టెన్ జూన్ జూలై టెన్త్ అండ్ లెవెన్త్ టూ థౌసండ్ టూ థౌసండ్ లెవెన్ లో హూస్ అఫ్ రెడ్ ఆఫ్ వర్జిన్ ఎవల్ఫ్ అని ఇంక్లో ఇంక్లూ నాటకం డైరెక్షన్ నేను యాక్టింగ్ చేశాను ఇలరాజ గారు సంగీతం ఇచ్చారు దానికి దాని తర్వాత అండ్ ఈవినింగ్ విత్ షేక్స్పియర్ అని చెప్పి షేక్స్పియర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బర్త్ యానివర్సరీకి షేక్స్పియర్ నాటకాలు వేసాము అట్లాంటివి చిన్న చిన్న ఇంపార్టెంట్ సీన్స్ ప్లే చేసాం దాంట్లో నేను ఫైవ్ ఐదు వేషాలు వేసా డైరెక్షన్ కూడా చేశా దాని తర్వాత టూ థౌసండ్ థర్టీన్లో జాన్ ఎఫ్ కెనడీ ఫిఫ్టీ ఎయిత్ బర్త్ యానివర్సరీకి ఇంగ్లీష్ నాటకం రాసి దర్శకం చేసి యాక్టింగ్ చేశాను సో ఆ పురుగు ఇంకా ఉంది థియేటర్ రంగస్థానికి వైభవం ఇంకా అది వేరు కదా అసలు దాని దాంట్లో చేసిన వాళ్ళకి దాని నుంచి వచ్చిన వాళ్ళది అది వేరే ఉంటుంది కదా అసలు ఆ ఫీలింగే వేరు కదా కంప్లీట్ ఇవాళ కూడా నేను మా మా ఇప్పుడు నేను యాక్టర్స్ని కూడా ట్రైన్ చేస్తున్నాను కదా సెలెక్టెడ్ యాక్టర్స్ కొంతమంది ఉన్నారు ఐ ట్రైన్ దెమ్ స్టిల్ అంటే వాళ్ళకి మెమ్ నాకు మెమరీ లేదు సార్ అంటారు నేను అవన్నీ కాదబ్బా నీకు అందరిలో మెమరీ ఉంది ఐ కెన్ ప్రూవ్ ఇట్ యూ అంట టూ త్రీ మంత్స్ కొంచెం రెగ్యులర్గా వచ్చి పోతామంటే వన్ ఇయర్ తర్వాత అంటారు రెండు పేజీలు డైలాగ్ చెప్పేస్తున్నా సార్ అంటే మెమరీ లేదన్నావు కదా అన్న అది ట్రిక్ లేదు సార్ అప్పుడు అన్న సో దే ఎంజాయ్ ఇట్ స్టేజ్ సో దాన్ని బయట తీస్తారనమాట వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏదైతే వాళ్ళు డౌట్ఫుల్గా ఉంటారో కాదు అది దానికి రీజన్ ఒకటి ఉంది ఏంటంటే నేను ఒక ఏదో నా పిచ్చను నా తప్పు ఉండొచ్చు ఏమైనా ఉండొచ్చు నాకు వచ్చి నాకు అవకాశాలు దొరకడానికి చాలా టైం పట్టేసింది కొందరు ఆర్టిస్ట్లు ఉన్నారు ఇప్పుడు మా కళ్యాణ్ చక్రవర్తి అదే కృష్ణ పిలుస్తున్నాయి కదా అర్జున్ రెడ్డి కూడా చే
రైట్ ఇప్పుడు రాహుల్ రామకృష్ణ ఉన్నాడు ఇప్పుడు మాహి అని ఒక అమ్మాయి ఉంది మా సినిమా హీరోయిన్ పూర్ణశ్రీ అని ఒక అమ్మాయి ఉంది మనోజ్ నందం ఇట్లాంటి చాలా మంది ఉన్నారు ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్ఫార్మర్స్ మనోజ్ నందం అంటే చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా సో ఇంతమంది పర్ఫార్మెన్స్ ఇప్పుడు మనోజ్ నందం అయితే నేను వర్క్ షాప్ అటెండ్ చేయాలి రాహుల్ రామకృష్ణ అటెండ్ మిగతా వాళ్ళు ఉన్నారు అటెండ్ చేశారంటే దే ఆర్ డూయింగ్ ఫార్ బెటర్ ఎందుకంటే నేనేదో యాక్టింగ్ నేర్పించే అంత స్థాయి నాకు లేదు కానీ షేర్ చేసుకుంటా కదా ఒపీనియన్స్ నా అభిప్రాయంలో ఎందుకంటే నేను యాక్టింగ్ అంటే ఉత్తరం నేను జస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ మాత్రం కాకుండా స్టేజ్ నుంచి వచ్చాను చదువుకున్నాను అబ్బా ప్రాపర్గా నాకు సర్టిఫికేట్ లేదు కానీ స్టార్ బర్గ్ స్టానిస్ లాబ్స్కి అన్నీ కట్టస్తాం ఓకే ఇప్పుడు నేను డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ తర్వాత నేర్చుకోవాలంటే ఫైవ్ సీస్ ఆఫ్ సినిమాటోగ్రఫీ షార్ట్ బై షార్ట్ సినిమాటిక్ మోషన్ డైరెక్టింగ్ యాక్టర్స్ ఇవన్నీ పుస్తకాలన్నీ ఎగ్జామ్ పాస్ అయిన ఉన్నాయి ఏమీ తెలియని వాళ్ళు మన ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ పెద్ద పెద్ద పేర్లు సంపాదించుకున్నారు తెలియాలని రూల్ లేదు అదే ఆ ప్రతిభ ఉంటే చాలు నేను అనేది ఏంటంటే నేను నా ప్రతిభని వీళ్ళకి వీళ్ళతో పాటు పంచుకుంటాను పంచుకున్నందుకు అది డూయింగ్ సచ్ అ ఫ్యాంటాస్టిక్ జాబ్ డూయింగ్ అమేజింగ్ నేర్చుకుంటే ఇంకా బాగా వస్తుంది అబ్బా అదే సో ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చినప్పుడు కి ఈ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో తెలుగు సినిమానే కాదు అసలు ఇండియన్ సినిమా అనేది చాలా వరకు టెక్నికల్గా కానీ లేదా క్రియేటివ్ సైడ్ కానీ చాలా మారింది కదా మార్పు ఇట్స్ కంపల్సరీ కదా తెలుగు అనేది నేను భాషకు పరిమితం కాను అవును ఎందుకంటే నేను పుట్టింది ఒక తమిళ్ ఫ్యామిలీలో ఎస్ నేను పుట్టింది మహారాష్ట్రలో పెరిగింది గుజరాత్ పంజాబ్లో నాన్నగారు ఎక్కడ ఉద్యోగం చేస్తా ఉంటే అక్కడ దాని తర్వాత నేను మాక్సిమం టైం అంటే నా ఒక చిన్న అబ్బాయి నుండి కాలేజ్ గిరే చదువులంతా జరిగింది హైదరాబాద్లో సో నాకు భాష పరిమితం కాదు ఆయన భాషతో పరిమితించి కొట్లాడుకునే అవసరం నాకు లేదు ప్రతి భాష ముఖ్యమే ఇంకోటి ఏంటంటే నా నేనైతే ఏం చెప్తానంటే ఒక భాష సరిపోయి మాతృభాష ఒకటి ఉండాలి రీజనల్ లాంగ్వేజ్ ఒకటి ఉండాలి జోనల్ లాంగ్వేజ్ రీజనల్ జోనల్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్ కావాలి అది ఏమైనా ఎంచుకోండి అదే నేను దీని గురించి మాట్లాడా అంటే టెక్నికల్గా సో తెలుగు సినిమా మారిందని అయ్యో అన్ని సినిమాలు అన్ని భాషల్లో ఉన్న లాంగ్వేజ్ సినిమా సినిమా అనేటువంటిది ఎదుగుతూ ఉంది అబ్బా అంటే నీకు వస్తున్న ఆఫర్లు నీకు వస్తున్న క్యారెక్టర్లు అవి చూస్తే నీకు నీ మీ క్యాలిబర్కు తగ్గవి అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఆల్రెడీ రకరకాల వేషాలు వేస్తున్నావు ఒక కామెడీ టచ్ ఉన్నటువంటి వేషం వేసావు అది ఏది సినిమా ఎఫ్ త్రీలో బెదుర్లంక బెదుర్లంకలో బ్రహ్మగా ఇంకో టిపుల్ క్యాండిడేట్ ఆ వేషం ఆ విగ్ అది ఒక డిఫరెంట్ గెటప్ అసలు డిఫరెంట్గా ఉంది ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చేస్తున్నావు కదా అయినా నీ 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 మనసుకు బాగా సాటిస్ఫై చేసినటువంటి క్యారెక్టర్స్ ఇంకా పడ్డాయి అనే ఫీలింగ్ ఉందా అంటే ముందు ఏమనిపించేది ఒక మంచి వేషం పడాలరా రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి దర్శకత్వంలో మంచి వేషం పడాలరా అనిపించేది అయింది కాదు అయిపోయిన తర్వాత అయిపోయిందని లేదు ఇంకా కావాలరా అని ఉంటుంది అందుకే గమ్యాల వెనకాల ఉరికే వాళ్ళకి నేను ఏమంటానంటే గమ్యం వచ్చిందని ఏం చేయాలి అర్థం కాదు పయనమే ముఖ్యం ఆయనతోటి ఎన్ని సినిమాల్లో చేసి పదమూడు పద్నాలుగు ఎన్ని వెబ్ సిరీస్ అన్ని కలుపుకునే రిలీజ్ అవ్వలేదు అంటే ఎక్కువ ఆయనతో అన్ని మిగతా డైరెక్టర్ పోతే ఎక్కువగా ఆయనతో ట్రావెల్ అయ్యా సో ఇప్పుడు నాకేంటంటే అక్కడ ఆయన దగ్గర ఏంటంటే ఒక షార్ట్ ఓకే అయింది యాక్షన్ కట్ ఇక్కడ కెమెరా ఇక్కడ పెట్టి అంటారు సో అది ఓకేనా అంటే అంటే కొన్ని కొన్ని నిజంగానే ఆయన చేస్తాడా ఎందుకంటే ఆయన పేరు ఉంటుంది కానీ ఆయన సిస్టలే చేస్తుంటారు అని చెప్పేసి అంటారు నేను అవన్నీ గురించి నాకు తెలియదు ఆయన చేసేటప్పుడు ఎలా ఉండేదో చెప్తా ఇంకోటి ఆయన ఎప్పుడు అలా చేయరబ్బా నెవర్ ఆయన సెషన్ చేస్తే రామ్ గోపాల్ వర్మ ఫిల్మ్ డైరెక్టెడ్ బై వేరే పర్సన్ ఈజ్ ప్రెసెంటర్ కాబట్టి మంజు ఆయన వచ్చేసి ఇట్లా ఇక్కడ పెట్టాను అంటే సార్ ఓకేనా అంటే ఓకే కాకపోతే కెమెరా ఎందుకు మారుస్తా అంటారు అంటే బాగా వచ్చింది బాగా బా రాకపోతే నేను ఇంకో వన్ మోర్ అంట కదా అదేంటి సార్ మరి నన్ను పొగడారండి మీరు పొడింగి కాబట్టి పెట్టుకున్నా అంటారు సో ఆయన ఇంప్రెస్ చేయడం బాగా కష్టం నాకు అంటే మిగతా ఈజీ అని కాదు హీఈస్ వెరీ స్పెషల్ ఫర్ మీ సో నాకు ఎంజాయ్ చేసేవాడు బాగా ఆయనతో కలిసి వర్క్ చేసేటప్పుడు ఆయనతో ఎంజాయ్ అన్నాను అది ఒక ఇట్స్ అ రిలీఫ్ ఇన్ మై లైఫ్ అంతే సో అంటే ఆయన పరిచయము ఆయనతో ట్రావెల్ చేయటం ఆ సినిమాలతోటి అనేది ఒక మీ లైఫ్కి సంబంధించి మా గాడ్ ఫాదర్ అండి ఆయన లేకపోతే నాకు ఈ స్థాయిలో ఉండేవాడిని కాదు అసలు ఇంపాసిబుల్ అంతేనా ఆయన హీ హీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మై లైఫ్ ఇన్ మెనీ వేస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సపోర్టింగ్ పిల్లర్స్ 2021 థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో 
మన బాధ చెప్పుకుంటే ఇట్లా అన్నది దాని తర్వాత ఆయన పాయింట్ అర్థమైంది మోస్ట్ సపోర్టివ్ కైండ్ హార్టెడ్ మ్యాన్ ఐ నో నాకు తెలిసి ఆయన తర్వాత నేనే అనుకుంటా ఇది ఇది నచ్చినట్టు బతుకుతుంది సో గట్టి వేషం గట్టి వేషం అంటే నేను నెలకి రెండు నెలలకి ఒకసారి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక్కొక్క వేషం చేయండి సార్ ప్లీజ్ అడుగుతాను అంటారు ఆయన వచ్చేసి నేను నా వేరే రూట్లో వెళ్తున్నా ఎంజాయ్ చేస్తున్నా లైఫ్ మళ్ళీ నువ్వు వచ్చేసి సినిమా అది ఓపెన్ హై మరి ఎందుకు నాకు అవసరమా అంటారు మీకు అవసరం కానీ చెప్పట్లేదు సార్ నా స్వార్థం కోసం అడుగుతున్నా వస్తా ఉంటే దారిలో మనం వెళ్తున్నప్పుడు రోడ్డు పైకి వెళ్తే కిందకి వెళ్తే రాళ్ళు వస్తే పూలు వస్తే అన్ని వస్తాయి పైన ఇంపార్టెంట్ ఖుషీలో కనిపించావు కానీ నాకే అనిపించింది శ్రీకాంత్ ఏంది ఈ క్యారెక్టర్ ఎందుకు చేశాడు అని చెప్పేసి అంతేనా ఆ క్యారెక్టర్ డిప్లొమాటిక్ గా మాట్లాడడం రాదు నాకు క్లియారిటీగా చెప్తున్నా డైరెక్టర్ శివ నిర్వహణ గారు నాకు ఇది మూడో సినిమా ఖుషి మజిలీ ఇచ్చారు దాని తర్వాత టక్ జగదీష్ దాని తర్వాత సినిమా ఇచ్చారు వేషం ఉందా అని అడిగాను సార్ ఉంది అన్న దాని తర్వాత ఏదో మాట్లాడింది అది నాకు ఆయనకు మధ్యలో ఉన్న మాట అది గర్భగుడి అది ఎవరితో షేర్ చేయనక్కర్లా పెద్ద వేషం చిన్న వేషం అని ఉండదు సార్ నాకు ఐ ఆ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ ఎందుకంటే ఒక దర్శకుడు మూడో సినిమా కంటిన్యూస్ వన్ టూ త్రీ మూడో సినిమా ఒక ఆర్టిస్ట్ని పెట్టుకోవడం అంటే ది మస్ట్ బీ సంథింగ్ నైస్ దట్ ఐ డిడ్ హోప్ఫుల్ ఆర్ హీస్ కైండ్ గాలి సంపద్ తీసారు నేను ఉన్నా ఏది గాలి సంపద్ దాని తర్వాత ఎఫ్ త్రీ తీసారు నేను ఉన్నాను ఇప్పుడు ఎన్బీకే గారు బాలకృష్ణ గారి తీస్తున్నారు భగవంతున్నా మూడు సినిమాలు ప్రవీణ్ సత్తారు గారు ఉన్నారు లెవెన్త్ అవర్ అని వెబ్ సిరీస్ తీసారు నేను ఉన్నా దాని తర్వాత ఏం చేశారు గాంధీవదారి అర్జున నన్ను తీసుకోలేదు దాంట్లో బాధపడ్డాను కానీ దానికన్న ముందు గోస్ట్ గోస్ట్ లో ఉన్నా గాంధీవదారి అర్జున లేని ఇప్పుడు మిషన్ తశాఫీలు ఉన్నా దర్శకుడు ఒక నిర్మాత సినిమా చేస్తున్నాంటే ఉండాలి అది నా స్వార్థం తెలియదుంటాడుతాడుతాడుతాడుతాడుతాడుతాడుతాడుతాడుతాడుతాడుతాడుతాడుతాడుతాడుతాడుతాడుతాడుతాడుతాడుతాడుతాడుతాడుత
సీత శాంతారాం సార్ని చూడలేదు గురుదత్ సార్ని చూడాలి అరే వాళ్ళు చనిపోయినా నీ ముందు అంటే నాకు అనవసరం ఐ వాంట్ టు మీట్ దీస్ పీపుల్ ఇప్పుడు ఆ స్వేచ్ఛ వచ్చింది కాబట్టి ఎవరి గురించి నాకు తెలుసుకుంటే ఎట్లాగో నంబర్ సంపాదించి వాళ్ళు మెసేజ్ చేస్తున్నా ఓకే రిప్లై చేస్తే చేసే లేకపోతే చేయలేదు అంటారు రాజమౌళితో కూడా వర్క్ చేయలేదు అయ్యో ఆయన లైవ్ టెలికాస్ట్ లేదు ఓకే కళ్ళ ముందు నేను ఎప్పుడు చూడాలి ఆయన అంటే ఇలా తోటి కనుక ఆఫర్ వస్తే చేయాలని ఒక ఇదైతే ఉంది కదా వాళ్ళతో ఎలా అయితే డిజైర్ ఉందో ఇది కూడా ఉండదు ఆ లిస్ట్ ఆఫర్ ఇస్తే చేయాలని ఉందా అంటే ఆ లిస్ట్ లో చెప్పలేదు కదా పేరు ఇది తప్ప తప్ప ఎంత మంది పేర్లు చెప్పాను నేను సురేందర్ రెడ్డి గారి పేరు చెప్పలేదే బోయపాటి సింగ్ గారి పేరు చెప్పలేదు అంటే ఆయనతో చేయనా అంటే ఇంటర్వ్యూ మొత్తం పేర్లు చెప్పడం చేయాలి నేను అట్లా కానీ కాదులే ఎనీ ఏ దర్శకుడైనా కానీ పిలిస్తే మహద్భాగ్యం నాకు కొన్ని పేర్లు చెప్పా కొన్ని పేర్లు చెప్పినంత మాత్రాన్ని ఇంకోళ్ళ పేర్లు తీయలేదు ఒక డైరెక్టర్ గా మీ నీకు బాగా నచ్చిన డైరెక్టర్ ఎవరు ఇప్పుడు అంతే నీ గాడ్ ఫాదర్ అంటున్నావు కదా ఆయన నేను వేరే ఏ నేను వేరే ఏ పేరు తీసినా వాళ్ళు కూడా తీసేది అదే పేరు చెబుతారు గొడవే లేదు గొడవ లేదు అదే అంటే నీ సెట్ అయింది కరెక్ట్ గా అంతే కదా సెట్ నాకు ఆయనకు అదే అంటున్నాను ఛాన్సాలు అన్న పడదు ఆయన ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతాం మనం పోయినప్పుడు అన్న సార్ నేను బయలుదేరుతాను సార్ అని ఏమైనా శంషాబాద్ దాకా నడుపుతాను ఇవన్నీ ఎందుకు కారణాలు చెప్తావు నువ్వు బయలుదేరాలి ఉన్నావు అంటే నీ జీవితంలో ఇంకో విషయం ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ని మీను వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నావు నువ్వు శంషాబాద్ దాకా ఇట్లా కవరింగ్ చేస్తే నేను నిన్ను నమ్మను అన్నారు ఓకే సార్ అన్న మరి ఎందుకు చెప్పావు అన్నాడు నాకు చెప్పాలనిపించింది చెప్పాను సార్ అన్న నాకు నచ్చదు మీకు నచ్చ కూడా నేనేం చేయాలి మీకు నచ్చేది మీరు చెప్తారు కాబట్టి నాకు నచ్చింది నేను చెప్పిన మీకు నచ్చితే నచ్చకపోతే ఏ క్లారిటీ నచ్చింది అన్నారు అంతే ఎవరన్నా ఈ ఫీల్డ్ లో నీకు బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అనే వాళ్ళు ఉన్నారా అయ్యారా చాలా మంది ఉన్నారు లిస్ట్ చెప్తే నేను మర్చిపోతా కొందరు పేర్లు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రమణి సురేష్ ఎప్పుడు చూసిన శ్రీకాంత్ ఓల్ ది బెస్ట్ అంటే అంటే జెమినీ సురేష్ అంటే ఇవాళ మెసేజ్ పెట్టి డాలింగ్ నాకు అప్పు కావాలి పదివేలు అని అడిగి రవి వర్మ సుభాష్ ఓకే సుభాష్ రాహుల్ రామకృష్ణ ప్రియదర్శి సాయి కుమార్ భయ్య అసలు సుధాకర్ గారు సుభలేఖ సుధాకర్ గారు ఉన్నారు కదా ఈ మనిషి అండి బాబు ఓజీలో నేను నటించాను దాంట్లో సుధాకర్ గారు కలిసారు మాట్లాడి ఆ టీవీలో చూసిండే ఆయన్ని ఫస్ట్ టైం కలిసా మాట్లాడిన తర్వాత మేము మా గ్యాంగ్ కలుస్తూ ఉంటుంది వీలైతే మీరు వస్తారా అండి అన్నారు నేను కాదు మీరు ఎవరు నన్ను అంటున్నావు మా ప్రభు మీరు నన్ను అంటే అది వాళ్ళ స్థాయి సంస్కృతి అన్నాను నేను కలిసి కలిసా చెప్తున్నా కలిసి ఆయన ఒక పార్టీ ఇచ్చారు ఇచ్చినప్పుడు ఆయన గ్యాంగ్ ఎవరా గ్యాంగ్ రా అంటే అమ్మో కోదండ రామ్ రెడ్డి గారు ఎస్ గోపాల్ రెడ్డి గారు ఆలి గారు క్రికెటర్స్ నోయల్ డేవిడ్ మన సాయి కుమార్ గారు అందరు ఉన్నారు అక్కడ వెంకటపతి రాజు గారు అందరు నేను అయితే దండాలు అండి బాబు ఇంతమందికి ఒకటేసారి దర్శనం అయిపోద్ది థ్యాంక్ యూ సో వాట్ ఆ లవ్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్ సో దానికి వెళ్ళటం వల్ల వీళ్ళందరూ కలిసారు అనమాట అది అదే అంటున్నా కదా బ్యూటిఫుల్ థింగ్ సో ఇట్లా ఎంతో మంది ఉన్నారు బాగా క్లోజ్ బాగా క్లోజ్ అంటే బాగా ఇప్పుడు పేరు చెప్తా అంటే ఆల్ఫబెటిక్ వెళ్తా ఉంటాయి మీ తిమింగ్లాలతో ఎవరు క్లోజ్ కాలేదా తిమింగ్లాల నువ్వు చెప్తుంటావు కదా ఒక్క ప్రకాష్ సార్ నేను ప్రకాష్ రాజ్ గారిని నేను బాయ్ అంటాను ఆయన బిజీ అబ్బా ఆయన ఆయన రెండు మూడు సార్లు కలిసా ఎప్పుడు కలిసినా ఓకే ఏంద్ర పొట్టేట్లు పెంచిన అంటే బాయ్ బాయ్ ఏది కొంచెం రెండు క్వశ్చన్స్ అడుగుతా మెథడ్ యాక్టింగ్ గురించి నేర్పిస్తారు ఆయన మురళీ శర్మ గారు రెండు మూడు కలిసి ఆయన ఇంకో జోను నేను హిందీ పోయిట్ ఏదైనా నేను రామ్దారి సింగ్ దినకరు ఇవన్నీ ఉంటే ఆయనతో షేర్ తీసుకుంటాను రా రమేష్ గారు ఆయన వెరీ ప్రైవేట్ మనిషి అంత అడుగుతా ఉంటాడు సార్ ఎప్పుడైనా భయ్యా సార్ ఎప్పుడైనా కలుగు అంత సోషల్ గా ఉండరు ఆయన ఇట్లాంటి స్టేట్మెంట్స్ నేను పాస్ చేయలేను ఓకే ఆయన సోషల్ గా ఉండరు అని ఆయన ఇస్ వెరీ ప్రైవేట్ పర్సన్ అనుకుంటా నేను ఇంకా కలవడానికి ట్రై చేస్తా ఉంటాను కలిస్తే నేను కాదు పట్టేసుకుంటా ఒక సినిమా చేశా మన నితిన్ గారి సినిమాలో ఆయనతో పాటు నటించడానికి అవకాశం మళ్ళీ దొరికింది నాకు సో హ్యాపీ వాడ పర్ఫార్మర్ అప్పుడు పోట పోటీ అన్నట్టుగా ఉంటది కదా వాళ్ళతో కలిసి చేసేటప్పుడు మనం ఫీల్ అవ్వక్కర్లేదు అది అక్కడ నాకేంటే నేను ఆయన మింగేయాలని ప్రయత్నిస్తాను అసలు ఛాన్స్ అదే ఎవడో బికాస్ లాజిక్ ఏంటంటే ఒక ఆర్టిస్ట్ గా నేను నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలంటే ఐ హ్యావ్ టు ఒక ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ ప్రతిభ నేను ప్రదర్శించాలి నేను అక్కడ 
ఆయన మీద భక్తికి ఎక్కితే కెమెరా ఆన్ చేస్తే మనమే బుల్లోదరు అంతే అదే అలా చేయకపోతే కనిపిస్తాం వాళ్ళ ముందు కరెక్ట్ వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే వాళ్ళ నాన్న ఒక పెద్ద లెజెండ్ అంటే కొంతమంది దాన్ని వెనక వాళ్ళకి చాలా బరువుగా ఉంటాయి దాని మరు బరువును పోయిటం ఆ బరువు వాళ్ళకి తెలుసు అబ్బా నా బరువు నాకు తెలుసు నేను అది జడ్జ్ చేసే నాకు one of the finest artists i've known and what a lovely person he is kalsina pro maatlade vedana aditya anta brilliant very nice person ajay ghosh gurinchi em cheptaru ayyo vedur lankala kalsi ayyo yo yo manena ayin unte godava gola ratsa rambola hmm ayin brah bro anta krishna ayin just be a royal din abba trust the nature tu va va tentadu ayina అదే అంటున్నాం కదా ఎగ్జాజరేటెడ్ ఫన్ అదే ఆ టైప్ లో మాట్లాడుతున్నాం ఆ టైప్ లో మాట్లాడుకొని భయ సాయంత్రం మరి ఏంటి పరిస్థితి అంటే తాగన్ రన్ కృష్ణుడు అంటే ఏం పర్లేదు నేను తాగుతా మీరు చూస్తుండే పర్ఫార్మెన్స్ అండి కళ్ళు ఆ గొంతు బెదురు లాంకులో మాత్రం మంచి మంచి ఆర్టిస్ట్ అందరు కలిసి పని చేశారు కదా అదొక మంచి బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కార్తీక్ అయితే దిస్ ఇస్ మై సెకండ్ ఫిల్మ్ కదా అదే అదే ఇప్పుడు ఈ యంగ్స్టర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంచుకుంటున్నటువంటి సబ్జెక్టులు కాని ఎంచుకోవడం అని అంత సింపుల్ గా నేను చెప్ప కొన్ని కలిసి వస్తే కొన్ని రావు చల్లగాను సినిమా ఉందంటే అది కలిసి రాలేదు అంత చాలా మంచి సినిమా మంచి సబ్జెక్టు కలిసి రాలేదు ఫస్ట్ టైం నేను ఐ మ్యాడ్లీ ఇన్ లవ్ ఇద్దరు నేను మేడం గారు చెప్తా ఉంటా ఆమెని గారు ఐ లవ్ యూ అండి ఐ లవ్ యూ సో మచ్ అంట వై విజయ గారు అంట అన్నపూర్ణమ్మ గారు మమ్మీ అని అంట వై విజయ గారిని అయితే సో బ్యూటిఫుల్ ఐ లవ్ యూ అంటే పళ్ళు రాలిపోతే అంటారు వై గారు ఆమెని గారు అయితే ఐ మై ఫస్ట్ లవ్ అండి ఆల్మోస్ట్ అంతేనా అదే అదే అందులో ఆమె పర్ఫార్మెన్స్ చావు కబుర్ చాలాగా చూడాల్సిందే అది వరకు ఆమని వేరు ఆ సినిమాలో ఆమని వేరు అదే అంటే కదా ఆమెని గారు అక్కడే ఉన్నారు మనం గుర్తించే ఆ సినిమా ఆడలేదు లేకపోతే అది కొన్ని ఆడితే కొన్ని అదే కొన్ని కలిసి వస్తే కొన్ని కలిసి రావడం దాని గురించి మన ప్రయత్నం ఉందా లేదా సవ్యంగా ఉందా లేదా అంటే చాలు అదే ఆ సినిమాలో చూసి కూడా భలే మంచి భలే క్యారెక్టర్ శ్రీకాంత్ అదే చిన్న క్యారెక్టర్ అదే నా చిన్న పెద్ద క్యారెక్టర్ కాదు ఆ డైరెక్టర్ కౌశిక్ అని ఉన్నాడండి ఆ సినిమా చేస్తే కూడా ఆడికి ఇరవై ఆరు ఏళ్ళు లేదు చొక్కకి ఇక్కడ ఇట్లా లోపల చూసా ఏం చూస్తారంటే దీంట్లో ముసలాడు ఎక్కడ ఉండాలరా బ్రిలియంట్ విజయకాత్రే హసిత్ కోహ్లీ వీళ్ళందరు బ్రిలియంట్ అండి అందరు బాగా చేస్తున్నారు చాలా మంది ఉండాలండి మా అనిల్ సార్ అనిల్ రాబిడి గారు భగవంత్ కేసర్ లో ఏం క్యారెక్టర్ ఎవరు చేసాం ఆయన ఇచ్చారు మనం చేసిన అంతేనా మీరు ఒక వంట వండుతున్నారు అనుకోండి మీకు ఆవాలు ఇష్టం అని చెప్పి మూడు కిలోలు వేస్తారా బిర్యానీలో ఫస్ట్ ఆల్ బిర్యానీలో ఆవాలు వేయరు కదా సో తెలీదా ఏ వంటకంలో ఎవడు ఎంత కావాలో అని చెప్పి కొన్నిసార్లు అవకాశం దొరకదండి అది ఇచ్చి ముందే తట్టు ఉండాలి ఒకసారి తట్టదేమో చెప్పలేము సో వాళ్ళని సినిమాలు పెట్టుకుంటే మహత్ భాగ్యం లేకపోతే టార్చర్ పెడతాగా కొత్త డైరెక్టర్స్ లో మీకు బాగా నచ్చింది ఇప్పుడు కౌశిక్ పేరు చెప్పారు కదా చాలా మంది ఉన్నారు అదే అంటున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వంశీ అని ఒక అబ్బాయి వెబ్ సిరీస్ చేశాడండి వాట్ అట్ బ్రెయిన్ యూ గాడ్ అమేజింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ న్యూ డైరెక్టర్ ఇస్ అంటే ఏదో ఒక స్పార్క్ ఉంది వా వాళ్ళని చూసి అనుకుంటే నీ ఏజ్ అంతా నేను ట్వంటీ సిక్స్ సార్ అంటే నీ ట్వంటీ సిక్స్ ఏంట్రా ట్వంటీ సిక్స్లో ఏవో సాధించేస్తున్నాను అని చెప్పి ఒక సర్ప్రైజ్ ఫీలింగ్ సార్ నేను ఒక మనిషి గురించి చెప్తాను ఆయన గురించి ఏమనుకున్నా చెప్పాలి పవన్ కళ్యాణ్ వన్ వర్డ్ చెప్పానండి పవ ఐ లవ్ హిమ్ మోస్ట్ ఆనెస్ట్ అండ్ నాకు ఎందుకు భయ రిలేట్ టు హిమ్ అంటే లాస్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు నేను ఒక మాట అన్నాను ఇప్పుడు మహేష్ బాబు గారు ఉన్నారు నేను ముగ్గురు పేర్లు చెప్తానండి బాలకృష్ణ గారు మహేష్ బాబు గారు అని చిరంజీవి గారు ఏంటో చిరంజీవి గారు అంటే మా అన్నయ్య మా అన్నయ్య గారు 
he's Chiru star. Mm. He's, he's me. Okay. I'm mega star. Wala family ke samne. He's mine. Okay. Ne star hai. Nah, he's my star. He's nah, fixed. Uh, mm. Balakrishna Garanti has a different feeling. Mahesh Bhagavad Gita. We have a double in the cinema. We have a double in the cinema. Do you know why? 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 And sign this, you know. My husband is a chinapil and surgery. To change the charitable trust, women's son of them and Nalaki, Jarigina, Jarakuna, Padin, Padimo Pelagna, Belakshal, and Karta Undalina. Party Valle, Okanina, and the doubt is the under and together. No, some pints and double tiny, the list of paint. Right. At the end of the power star, and some pints of double the project much cheddar in Nain Kate Panduto Mir Manchicharum Goppa, and one Tim Yetlagina, but if you are entering politics and you think you are a greater person than me, Induku, you know, Vimerson, and the Tatukon Mik Paikra, Mito, and you are under politicians putting in Anta Tatukolin, Nakanta Dayan Lil. Now, challenge the person of someone in Victor. Ante Alanti Victor was the Prajaka Mel Zurutundi and Alanti Victor was the Mel Jerigadanta. Hmm. I could have followed what you couldn't have the the Agnatha was in the old Sandy Proji, the Jason and Gather. I guess the owner and the boy, I'm not a boom. On the combination since on the mounting. Hm. Any under no gangster in under. I need a pet in the under. Dan again, it is just that, it is just that. Okay. Sana custom, brother. Rose get into court, to put the court in the Sana custom, need this con petal. I will some pints in each man Japan shoot them. Ante Naka Atlant pits on the Gabate. Ante Nago, Atlant Pun, just on the counter, use the Nagna cigarette Monday one and the Taiko Galgani, Mikani, some patch of the cinema distant and the cotton wet condition in the country. Producer, work out of one, double epine. Your end in Matalunta court in a stay, make thirty per cent charity, make a bullet and risk and promise serious good Japan. I put on the Sampainchi, Kodabetti, Kachbetti, Times I portla. I actually put start in the round Last year, Inka ko twenty days shoot, twenty five days shoot on the double. Pogas na pogas na pogas na pogas. And our climate, our weather, chan important a subject. So summer lagi mula di le Normally October and November lagi di ali. Tita. Okay. Car mes pale ko. Car bike. Aya tita ko sa. So hindi bro kaya kaya. Nik shoot le do. Ikaragay on tawala, tayo ikaragay na ala talo yung tanti yung tanda talo. Ante hamundi traveling ba yung stand para yung most point. Ano na? Ante hamundi lang yung tanda yung wonder kaya throughout my life. Yaka kuro ko ilpa yah. Desa lobi desa lani. Hmm. Ante yari yari desa dumar lang yung tirikay yung tanda. Ah. Almost. Hmm. Ah, lage. Hmm. Wakar. Edo ka railway station na. Edo ka railway station dige sa kani chit ten kilometers edo na dice si jungle majer yung tipoy. Ah, edo palito lang. Hippil laga, okay. Hippil laga. Ah. Atlantic, Prince, and tell somebody here and wanted to go down and listen. Problem in the war and roll, hard like a war and roll, local and barinchelling. Actually, near Walden and Barinchel, as a very show. And a three kind of barinchel, our kind of custom. I'll get the button and barinchel and I can cast down or be good of a custom. 
అందరికీ తెలిసిన విషయం నేను కొత్తగా ఏం చెప్పట్లే కొందరు డైజెస్ట్ కాదు కొందరు డైజెస్ట్ అవుతుంది అంతే ఇప్పుడు అదంతా తిరగడం అయితే మానేసావా తిరగటం అంటే మోసిపోయింది అంటున్నాం కదా నచ్చట్లా ఓకే అంటే ఒక్కడవే తిరగటం నచ్చట్లేదా ఇప్పుడు ఈజిప్ట్కి వెళ్ళాలనుకున్నాం అన్న ఈజిప్ట్కి వెళ్ళి ఏం చెప్తా హాలిడేకి మగాళ్ళతో కూర్చొని సిట్టింగ్ కూర్చొని మందు తాగచ్చు కానీ మా తమ్ముడు గాడు ఉండాడు ఆయనతో పోతే ఏమైతే ఇదే నవ్వు వెన్యూ చేంజ్ అవుతుంది అంతే సి ఐఎమ్ ఫిగరేటివ్లీ స్పీకింగ్ అమ్మాయి తెలుస్తే ఇట్స్ డిఫరెంట్ థింగ్ కదా వెళ్తా నెక్స్ట్ మంత్ వెళ్ళొస్తే చాలా మంది ఎక్కడెక్కడో వెళ్తా ఉంటారు మాల్దీవులు అని ఏం తిరుగుతా ఉంటారు బొమ్మలు పెడతా ఉంటారు షేర్ చేసుకుంటా ఉంటారు నేను ట్రావెల్ చేసిన అన్ని నేను నా దగ్గర ఉండే ఫోటోలు పెడితే చెప్పి దొబ్బిద్ది జనాలకి మామూలు తిరగలేడా నేను మీరు మాల్దీవ్కి వెళ్ళి వెళ్ళారు నేను అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో నేను వైల్డ్ లైఫ్ అంట ఉంది కదా బేర్ గ్రిల్స్ ది లివింగ్ సర్వైవింగ్ ది వైల్డ్ అని అవన్నీ నేను నైన్టీ త్రీ నైన్టీ ఫోర్ లో చేసాంగ్ టవాంగ్ వ్యాలీలో ఫిఫ్టీన్ డేస్ బతికాయిల్ ప్లానెట్ అవన్నీ అయిపోయినాయి నేషనల్ జవర్ ఛానల్ చూపించే వైల్డ్ లైఫ్ ఇవన్నీ చేసేసారు ఇప్పుడు సోనాపూర్ బీచ్ అని ఉంది మా ఒరిస్సాలో బ్యాక్ వాటర్ బీచ్ అది ఒక అబ్జర్వేటరీ కూడా ఉంటుంది అక్కడ అక్కడ బతికాం నైన్టీ ఫైవ్ డేస్ కన్యాకుమారి టు కార్గిల్ మనాలి టు లే ఎన్ని సార్లు చేశాను ఎప్పుడు తొంభైలో మాడిఫికేషన్ చేసి ఎందుకంటే అక్కడ టెంపరేచర్ బాగా లో అయిపోతే ఫ్యూల్ ఇగ్నేట్ అవ్వదు సో యూ హ్యావ్ టు మేక్ చేంజెస్ ఇన్ ఫ్యూల్ మనకు ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ కష్టం అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్ బజాజ్ చేత మాడిఫై చేసి వెనకాల సీట్ లేదు అండ్ దాని కెపాసిటీ నైన్ అండ్ హాఫ్ లీటర్సే కదా పెట్రోల్ అప్పుడు నైన్ పాయింట్ ఎంతో ఉండేది అనుకుంటా సో ఫైవ్ లీటర్ జరికాయని మోల్డ్ చేసి కరెక్ట్ పెట్టి దాని ఫ్రేమ్కి ఇట్లా కాలు పెట్టుకోవడానికి పెట్టి మళ్ళీ దానికి ఇంజరీ అయితే దాని ముందు షీల్డ్ పెట్టి లే లేదా కా మనాలిటీ లదాఖ్లో ఒక ప్లెయిన్స్లో వన్ ఫి సిక్స్టీ టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్లో విండ్ కొడుతుంది బండి ఎగిరిపోద్ది సో దానికోసం వెయిట్ పెంచి అక్కడ నడప నడపడం కూడా ఆ టైంలో కష్టం అనుకుంటా అసలు కదా మామూలు కాదు అంటే ప్రాక్టికల్గా చెప్పాలంటే ఇలా వెళ్ళడానికి ఇలా నడిపేది మేము సైడ్కి వెళ్తా ఉంటే వెళ్తా ఉంటా ఇలా ఈ యాంగిల్ నడిపితే తోసి ఇట్లా వెళ్తాం వెళ్తా ఉంటుంది సో ఇలా ఒక యాంగిల్లో పట్టుకొని వెళ్తా ఉంటుంది సో ఇన్ని ఇన్ని అడ్వాన్సర్స్ లైఫ్లో అన్ని ఎన్ని చేయాలి అన్ని చేసేసావు అన్ని చేయాలని రూల్ లేదు లేదు కదా ఇంకా చాలా ఇంకా అంత ఎందుకు అబ్బా నేను దరిద్రం నేను సీక్రెట్ చెప్తాను నేను ఇప్పుడు బ్యాంకాక్ పోలేదు పోవాలని ఉంది అయ్యో తీర్థస్థలం కదా నాకు అది పుణ్యస్థలం అది బ్యాంకాక్ థాయిలాండ్ వెళ్ళాలిగా ఓకే వెళ్ళాలి ఇంకా సౌత్ అమెరికా వెళ్ళా ఐ వాంట్ విజిట్ ఆఫ్రికా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ చూడాలి అక్కడ వెళ్తావా లేకపోతే ఏమైనా తీసుకుని వెళ్తావా వీలైతే చూస్తా లేకపోతే అక్కడ ఉన్నారు కదా అక్కడ తయారు చేసుకుంటారు అంతే కదా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఒప్పుకోకపోతే అక్కడే లోకల్ మా ఏం చేస్తాం అంటే అసలు లైఫ్లో ఇంత జాలీగా నీకు నచ్చినట్లు అట్లా బతికేస్తున్నావు కదా అంటే ఏమన్నా ఎప్పుడన్నా అనుకున్నావా పలానా చేయాలి పలానా సాధించాలి అని అట్లా లేదా నన్ను ఏం సాధించాలి నటుడుగా ఇంకా చాలా సినిమాలు చేయాలి బాగా ఎక్సలెంట్ నటుడు రా హీస్ రియలీ వర్స్ స్టైల్ యాక్టర్ మెథడ్ పర్ఫార్మెన్సెస్లో బాగా హీ హ్యాస్ ద కమాండ్ ఆఫ్ మెథడ్ అని రావాలి పేరు నిర్మాతగా కొత్త కొత్త వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వాలి అట్లీస్ట్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫిల్మ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి కొన్ని సినిమాలు దర్శకత్వం వహించాలి ఇప్పుడు స్టేజ్ మీద నీకు కావాల్సినట్టు నీలోని నటుడిని సాటిస్ఫై చేసే గొప్ప గొప్ప ప్లేస్ చేసావు గొప్ప గొప్ప క్యారెక్టర్స్ చేసావు సినిమాలు ఇప్పుడు దాకా నీకు అలాంటిది రాలేదు కదా వచ్చింది అంటే డెఫినేషన్ స్టేజ్ నేను అనేది ఏంటంటే ఎందుకు అన్నానంటే అంటే అలా నీలోని ఒక స్టేజ్ మీద నువ్వు ఎలాంటివి అయితే చేసావు పర్ఫార్మెన్సెస్ అలా ఇక్కడ కూడా నువ్వే క్రియేట్ చేసుకున్నటువంటి క్యారెక్టర్స్ తోటి చేసే ఆలోచన ఏమన్నా ఉందా అదే ఉంది అంటే స్టేజ్ మీద నాకు ఎక్కువ సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చింది థియేటర్లో రా సినిమాలు రాలేదని కాదు అదొక డిఫరెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇది ఒక డిఫరెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ అబ
ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ జీవితంలో నాకు నాకు నేను ఎక్స్ట్రాడినరీగా చేసే క్యారెక్టర్ రావద్దు అది వస్తుందో వస్తుందో వస్తుంది అన్న ఉంటే నేను ఉరకగలుగుతా అది వచ్చేస్తే ఆగిపోతుందా అది వస్తే మళ్ళీ ఇంకోది ఇంకోటి ఇంకోటి కోరుకుంటాం కాబట్టి మన డ్రీమ్ విల్ ఆల్వేస్ చేంజ్ ఓకే మన డ్రీమ్ అప్డేట్ అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది కదా సో ఇట్స్ ఓకే మరి డైరెక్టర్ నీలో డైరెక్టర్ నేను అట్లా రాసుకుని నా గురించి నేను రాసుకుంటే సెల్ఫిష్గా చేసుకుంటే నేనే డైరెక్షన్ తీసుకోవాలి తప్పదు ఎవడిస్తాడు ఇయ్యడు ఆ పిచ్చి వేశాడు అంటే ఆ సినిమా తర్వాత మళ్ళీ ఎవరు రాలేదా ధైర్యం చేయలేదా సి ఫ్యాక్ట్ డిజాస్టర్ ఫ్లాప్ నేను చేయలేదు నేను ఆ ప్రొడ్యూసర్కి బాకీ ఉన్నా రెండు కోట్లు ఇవ్వాలి ఆయనకి సంపాదించిస్తా అది కూడా నిర్ణయం చేసి పెట్టుకున్నావు ఇవ్వాలి ఆయన ఇచ్చేస్తాను నేను ఎందుకు అది బాకీగా ఫీల్ అవుతున్నావు మరి నమ్మి పెట్టి నన్ను నమ్మి పెట్టిన వ్యక్తికి ఇచ్చారుగా ఓకే చెప్పారా లేకపోతే ఆయనకి ఆయనకి కూడా తెలుసు నేను చాలా ఇంటి రోజు లక్ష్మీ శ్రీనివాస్ ఆయన మీద పేరు ఓకే అవును గురువారి లక్ష్మీ శ్రీనివాస్ బంగారకొండ హ్యాండ్సమ్ మ్యాన్ హ్యాండ్సమ్ టాల్ హ్యాండ్సమ్ గుడ్ మ్యాన్ బ్యాడ్ లక్ విత్ మీ సో అయితే ఆ బాధ అయితే ఉంది బాధ లేదు అది ఫ్యాక్ట్ అది బాధ ఎందుకు అదే షెట్ మ్యాన్ విల్ రిటర్న్ ఇట్ డబ్బులు ఇచ్చేసి అంట ఇంకో సినిమా చేస్తాం సార్ అంట ఒప్పుకుంటే ఒప్పుకున్నాడు లేకపోతే పర్లేదు ఓకే ఈ భారాలు అన్నీ ఎందుకు లేవు తెలుసా లాజిక్ చెప్తా అది గుడ్డలు మారుస్తూ భుజాలు ఎగిరేసుకుంటూ నడుస్తున్నారు కదా జనాలు వేషాలు గుడ్డు బట్టలు దుస్తులు మార్చుకుంటూ భుజాలు ఎగిరేసుకుంటా పోతున్నారు కదా ఎంతకాలం ఒకటే ఇంత గుడ్డ నీ చుట్టూ కట్టి భుజాలు మార్చుకుంటే తీసుకుపోతాను నేను నన్ను అన్నా కదా అదే అవును ఇంత తెల్లటి గుడ్డ నీ బాడీ మీద కప్పి భుజాలు మార్చుకుంటే తీసుకెళ్తాను నన్ను మూసుకొని మంచిగా ఉండాలబ్బా ఏడిగిపోతాం చావు వచ్చి నన్ను అడుగుతుంది ఏడిగిపోతావు ఎట్టాగో పోతావు సో వై అంత ఆ ఫియర్ ఆ పా పాయిజన్ నెగిటివిటీ అంత వద్దు కానీ నీ చుట్టూ నీ చుట్టూ అంటే ఈ సినిమా ఇప్పుడు నీ ఫ్రెండ్స్ తప్ప నీ అనుకునే వాళ్ళు నీ వాళ్ళు అనుకున్న వాళ్ళు ఉండారా నీ బంధువులు అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు మా డాక్టర్స్ గ్యాంగ్ ఉంది మా క్లాస్మేట్స్ ఉన్నారు నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ బ్యాచ్ గాంధీ మెడికల్ వాళ్ళందరూ మంచి ఫ్రెండ్స్ గాంధీ మెడికల్ దాని తర్వాత ఇప్పుడు మా పేరు చెప్తే మరి వంద మంది పేర్లు చేయాలి నేను ఫ్యాంటాస్టిక్ వాళ్ళే నీ బంధువులు అంతా వాళ్ళే జూనియర్స్ సీనియర్స్ నరసింహరావు అనయ్య అనిల్ అనయ్య గిరిధర్ భాష రఘునాథ్ రెడ్డి జి శ్రీనివాస్ మా పెద్ద రవి మా చిన్న రవి మా బొంగరాజ్ కుమార్ ఎస్ఆర్ వినోద్ కుమార్ హరిప్రియ సునీత అఖిల్ దాడి అఖిల్ దాడి ఏంటండి అక్షర హాస్పిటల్స్ ఉందా అవును మా క్లాస్మేట్ ఆయన ఏం ఆడు ఏం చదువు చదువుకున్నాడు ఆడు మొత్తం చదివేసింది గంగాధర్ ఇంతమంది పేరు గుర్తుపెట్టుకుని ఉంటాం క్లాస్మేట్స్ కదా అబ్బా సిక్స్ ఇయర్స్ కలిసి చదువుకున్నాం కదా ఆయన వీళ్ళందరు గ్రేట్ అచీవర్ నాలాగా కాదు సాధించే వ్యక్తి మనం రాంగ్ రూట్ వెళ్ళి రాంగ్ రూట్ వెళ్ళి రాంగ్ రూట్ ఇప్పుడు సాధించాం అంటే రాంగ్ రూట్ లో వెళ్ళాను అనేది మాత్రం ఉంది అని మైండ్ అంటే సొసైటీ చెప్పారు కదా నాకు వాళ్ళు రాంగ్ రూట్ వెళ్తున్నావు రాంగ్ రూట్ వెళ్తున్నావు రాంగ్ రూట్ వెళ్తున్నాను ఫీడ్ చేసి పెట్టారు కదా ఆ దరిద్ర మాట చెప్పాను సో వాళ్ళ పరిభాషలో వాళ్ళు ఏవైతే ఏమనుకుంటున్నారు అప్పుడే వాళ్ళు సాటిస్ఫై అవుతారు నేను ట్రోలర్స్ ని తిట్టా కదా వల్ల కాదు నేను మొత్తం చెప్పిన పిచ్చోడు వెరాను మనార్క వెరాడా నీ అమ్మ అక్క నిప్పు తిడతారు వాళ్ళు పర్లే మనకు ఏంది సిట్లు తింటే ఇక్కడ దాకా వచ్చా మా నాన్న మా అన్నయ్య గారు ఉన్నారంటే ఆయన స్ట్రాథ్క్లైడ్ యూనివర్సిటీలో ఎంబీఏ చేశాడు యూకేలో టాప్ ఫైవ్ బిజినెస్ స్కూల్స్లో ఒక స్కూల్ మా నాన్నగారు ఓ చదువు చదివేసారు నేను ఏం చేసా ఇప్పుడు అన్నయ్య అయితే ఏదో అబ్బా ఇంటర్ ఇంటర్ పాస్ అయ్యాను కానీ టెన్త్ ఫెయిల్ అయ్యాను బ్యాచ్ నేను వదిలి పాయింట్ ఏంటంటే చదువు నాకు మా నాకు నచ్చిన ఏరియా నా జీవితం వేరేగా ఉండే నాకు ఏదో దాంట్లో వేసారు నాకు నచ్చలా వదిలేసి ఇక్కడ ఉన్నా ఇప్పుడు అంటే వాళ్ళందరూ నీకు కావాల్సిన వాళ్ళు నీ బంధువులు ఎవరైతే ఉంటారు బంధుజనం ఉంటారు కదా వాళ్ళందరూ కూడా నిన్ను వదిలేశారా ఏంటి అది అలా వర్కౌట్ అయింది మీ అన్నయ్యే ఉంది మీ అన్నయ్య ఫ్యామిలీ ఉంది అమ్మ ఉంది పిల్లరా మీరు వెళ్తాను వర్కౌట్ అవ్వదు పడదు ఓకే అంటే వాళ్ళు నిన్ను నిన్ను భరించలేరా లేకపోతే నువ్వే వాళ్ళు నన్ను భరించలేరు ఓకే దాకా పక్కన వాడిని మార్చాలి పక్కన వాడికి క్లాస్ పీకాలి ఇలా ఉండు అలా ఉండి ఇలా ఉండు అంటే వినోటోలకి జట్టి చెప్పాలి నా లాంటి వాడికి చెప్పి వేస్ట్ వాళ్ళు రాంగ్ గా రైట్ అంటే నేనేమంటా నువ్వు రైట్ పోయి నేను రాంగ్ పోయి నన్ను వదిలేస్తే నువ్వు పోత పోయి అంట నీ మోత వద్దు పోయి నువ్వు వదిలేస్తే నేను పోతా నీ మోత వద్దు 
నాకు ఇలా ఉండటం ఇదే నాకు హ్యాపీ అవును ఇలా పోతే నశించిపోతా నశించిపోతా నేనే కదా పోతే నాదే కదా అది అలా కాదు మొత్తానికి మాట ఎక్కడ వస్తుంది అన్నీ సరే మిగతా ఏమంటారు సమాజం ఏమంటది అంటే నేను ఏమంటది అంట ఆకలి వేసినప్పుడు అన్నం పెట్టలేదు సమాజం సో ఐ డోంట్ కేర్ మ్యాన్ బేసిక్లీ నన్ను అదే ఒక ఒక టైం ఉండే ఒక కాలం ఉండే జనాలు జనాలు నన్ను నేనంటే నచ్చాలి వాళ్ళకి నా ప్రవర్తన మార్చుకొని వాళ్ళ కోసం చేసా దానంత బొక్క టైం వేస్ట్ లేదని అర్థమైంది సో ఇప్పుడు నేను ఎంపికసా ఐ డోంట్ లైక్ యూ ఐ హేట్ యూ పక్క జస్ట్ డన్ పక్కది నేను వెళ్ళిపోతా అంట ఆర్ యూ హ్యాపీ విత్ యువర్ ఏదైతే ఉందో మీరు నీ లైఫ్ ఇట్స్ ఆ ప్రాసెస్ కదా ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇట్స్ నాట్ ఫిక్స్డ్ స్టేట్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఫ్లక్చువేటింగ్ ఐ కెన్ బీ హ్యాపీ ఐ కెన్ బీ బెటర్ ఇంకా మంచి వ్యక్తిగా ఉండాలి కుదరట్లా నా పిచ్చ కాదు ఇంట్లో ఉంటే సినిమాలు చూస్తుంటావా ఏ పుస్తకాలు చదువుతుంటావా ఏం చేస్తా పుస్తకాలు చాలా తక్కువ సినిమాలు యూట్యూబ్లో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కంటెంట్ ఉంటుంది నా జీవితంలో టూ పార్ట్స్ డాలి ఏదో ఇట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ నో మోత ఓకే సో ఇన్ఫర్మేషన్ గ్రాప్ చేసుకోవాలి సో ఇండియన్ హిస్టరీ కోసం చదువుతున్నాను లాలా లాజ్ లజపత్ రాయ్ గారి గురించి వాళ్ళది ఓకే అంటే ఎలా మనం ఎలా మన మన ఇండియన్ హిస్టరీని ఎలా దాచిపెట్టారు ఎలా మోసం చేస్తున్నారు మనల్ని ఎలా కొందరు లీడర్స్ హౌ డి బ్రాకెట్ దెమ్ సెల్వ్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఇప్పుడు దాకా చరిత్రని ఏం ఏదైతే చెప్పారో అంటే మన ఎస్పెషల్లీ మన స్కూల్లో నేర్చుకున్న అంటే తొంభై శాతం బిస్కెట్ బిస్కెట్ అని ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు నేను డిసైడ్ చేస్తా ఎందుకంటే నేను ప్రూవ్ చేయగలుగుతా ఓకే బీయింగ్ ఆర్ఎస్ఎస్ పర్సన్ ఇప్పుడు అంతా కూడా వీళ్ళ చరిత్ర అది కాదు ఆర్ఎస్ఎస్ పర్సన్ నెక్స్ట్ ఐ సెడ్ మా తాతగారు ఆర్ఎస్ఎస్ మా నాన్నగారు వి బిలీవ్ ఇన్ దట్ ఐడియాలజీ అంతేగాని శాఖకి ఇప్పుడు పోలా but i believe in that ideology the starting lo rss ante nen rss manshi annaru avun rss manshi i believe in that ideology adhe adu rashtriya swayamsevaka sangha ante ante ekkadaina ibbandi janalaku vaste manam mundu poi manam mana mana pranana addu betti janalaku manchi cheyalani vyakti ha manu ben vilandaru oka play oka literature aashramaniki madhyalo khanapur anukunta akkada riots jarigayi మను పైన పటికి రాయి అంటారు అదే ఏమంటారా రాయి ఇట్లా స్కిన్ రుద్దుకోవడానికి మన సబ్బుతో పాటు ఆ రాయి ఉంటుంది ప్యూమెస్ స్టోన్ అంటారు గాంధీ గారు నేను మర్చిపోయాను అండి అదంటే అయితే పోయి తీసుకొని రా ఇరవై మైళ్ళు వాకింగ్ వెళ్ళి తీసుకొని రా అంటే ఇరవై మైళ్ళు వాకింగ్ రిటర్న్ వచ్చిన తర్వాత ఆయన గారు చెప్పిన మాట వాట్ ఆర్ మహాత్మా హీస్ ఐ విష్ దట్ ఆన్ ద రిటర్న్ జర్నీ ఇఫ్ ద రైట్ ఇయర్స్ వుడ్ హ్యావ్ అటాక్ట్ యూ అండ్ అసాల్టెడ్ యూ ఐ వుడ్ హవ్ డాన్ మై హార్ట్ వుడ్ హవ్ డాన్స్ విత్ జాయ్ అంట వాళ్ళు చెప్పి స్కూల్లో మహాత్మా గాంధీ గారు మహాత్మా గాంధీ డట్టా కొట్టుకొని వెళ్ళారు మహాత్మా గాంధీ బర్త్డే ఎప్పుడు అండి అక్టోబర్ రెండు భగత్ సింగ్ కన్నా ఈ దేశంలో దరిద్రం ఉంటుందా నిజానికి అవి కూడా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సినంత అవసరం ఏముంది చెప్పాడు ఎవరికైనా అది నేననేది ఎవరికి అవసరం లేకపోతే అన్ని మర్చిపోండి ఒక్కడిని మాత్రం ఆడు పుడింగి ఆడు పుడింగి ఏం దొబ్బుతారా ఏం తెలియకుండా మన దేశం విభజించారా పాకిస్తాన్ ఇండియా కింద ఎంతమంది చచ్చిపోయారు ఎవరి కారణం దానికి నేను ఇవాళ మిమ్మల్ని పొడిచి చంపేస్తే ఐఎమ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇట్ కదా హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్ క్రైమ్ రోజు పీపుల్ బికే మహాత్మా అంటే నేనైతే ఇంకేమో వాళ్ళను లార్డ్ విష్ణు అయినా ఇప్పుడు క్రిమినల్స్ వర్ రన్ ఇన్ ఛార్జ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ క్రిమినల్స్ ఇది చదువుతున్నారు ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా చదువుతాం కదా ఇది తెలుసు ఇప్పుడు ఏంటంటే యాంగర్ కోపం ఉంది అది చదివిన తర్వాత నుంచి ఇదంతా ఉంది కామన్ సెన్స్ గా ఇదని మంచి విషయం మాట్లాడండి అబ్బా అని ఒకటి తిట్టేసి ఉన్నట్టే నేను తిడతా ఎందుకంటే వాడు రాసుకున్న విషయమే కదా నేను రాయమని చెప్పలేదు కదా హండ్రెడ్ వాల్యూమ్స్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్ అని రాసాడు ఎవరైనా చదివాడు అది చెప్పండి సార్ ఎవరైనా చదివాడా అంటున్నా చదవలే ఆవిడ నేను చదివి దొబ్బించుకున్నాం కాబట్టి వాడి దరిద్ర అభిప్రాయం వాడే చెప్పుకున్నప్పుడు అది దరిద్రుడు అంటాం అండి ప్రతి ఒక్కడ ఆడు మహాత్మా ఆడు మహాత్మా అంటే దరిద్రం ఇప్పుడు చెప్పినందుకు ఎంత సంవత్సరం అయితే తెలియదా అండి ఆర్ఎస్ఎస్ అంటే ఏం తెలుసా స్ట్రాంగ్ నేషన్ అండ్ సర్వీస్ ఒక్కప్పుడైతే ఏమైనా అయ్యేదేమని ఇప్పుడు అంత అవ్వకపోవచ్చేమో 
అంటే మిగతా వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే ఫార్ బెటర్ అన్నాను మీకు తెలియదు యువర్ బయస్ట్ అంట ఇప్పుడు ఇప్పుడు బలం ఉందిలే నీకు ఇప్పుడు ఈ దేశంలో వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ బ్యూటర్స్ అండి గ్రేటెస్ట్ కాంట్రిబ్యూటర్స్ నేషన్ అండ్ సర్వీస్ అని నమ్మేది వాళ్ళని తిడతాం ఏంటండి వాళ్ళని తిట్టడం ఏంటి అంటే ఎవడైనా కానీ ఆడ ఎంత పొడింగైనా కానీ ఎంత ఫాల్త్ కానీ వాళ్ళందరూ వచ్చేసి ఆ కట్రాయర్ గిట్రాయర్ వేసుకొని చేయాల్సిందే ఎందుకంటే దేర్ యూర్ ఆల్ ఈక్వల్ కాస్ట్ రిలీజన్ క్రీడ్ కైండ్ ఏమి ఉండదు యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద నేషన్ కమ్స్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్ ద నేషన్ వీ విల్ డూ గుడ్ సర్వీస్ తెలిసి మన చదువుకొని మాట్లాడండి ఏం తెలియకుండా మాట్లాడితే కాలుతుంది ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇస్రో గురించి నేను తిట్టాడు కదా ఇస్రో ఫుల్ ఫామ్ రాదాడికి భగత్ సింగ్ అనేది ట్వంటీ టూ ఇయర్ ఓల్డ్ బాయ్ అండి వాట్ ఈస్ ట్వంటీ టూ మ్యాన్ ఇంకా ఏమి అనుకుంటే నేను మా తమ్ముళ్ళతో పాటు సాయంత్రం కూర్చొని నేను ఏడ్చేస్తాం మేము ఐ క్రాయ్ ఆ ఇరవై ఏడు అది బతకనే బతకడం మొదలుపెట్టాల అదే నేను మీరు మా మాట వినట్లేదు మీరు చేసే అన్యాయాలకి మా గొంతు ఉండాలి కదా ఒకటి మాకు మా 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 వాయిస్ వినపడాలని చెప్పి బాంబ్ వేసిన ఐ డిడ్ నాట్ డూ దాట్ అంటే దిస్ గాంధీ హీ డిడ్ నాట్ బాధ టు do anything about it these are facts or end letter pampichadu what kind of nonsense undadu edan tattukuntamandi ippudu edaina na young boy man chandrasekhar azad meer andar ashfaqullah khan evaro telsa ashfaqullah khan telidu people who love this country nenu saste parledu na desham baagu padal anukune tolu ram manohar lohia no idea evarki శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ నో ఐడియా ఎవరికి చదవండి రా బాబు ఈవెన్ బంకిన్ చంద్ర చటర్జీ కూడా తెలియదు తెలియని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కదా ఆయన చటర్జీ చడ్డోపాధ్యాయ యాక్చువల్లీ బికేమ్ విత్ దట్ కదా బంధోపాధ్యాయ చడ్డోపాధ్యాయ అనే దాని ముఖోపాధ్యాయ దట్ సౌ ఇట్ బికేమ్ ఇన్ టు చటర్జీ ముఖర్జీ యా సచ్ గ్రేట్స్ వాళ్ళందరు కాదు నేను ఒక్కడనే నేను ఒక్కడనే డబ్బా కొట్టుకున్న బ్యాచ్ ఉన్నారు కదా ఆ దర్జం ఇంకా ముయట్లా you know how great the country of india is ante bharat desham enta gopadante ikkada nunchi pottinadu ippudu uk prime minister avatla medassu a tejas adi vivek ramaswamy uk us kaatla aapetra rendu medassu tejas idantha idantha maatadukuntam antara intlo because this is valuable for the country and inkokaliki cheppadam guddiga vachesi aa nambu ni kodta ninnu first of all man degara problem indante chinna pudu nundi manam intlo prashna adagoddu ప్రశ్న అడిగితే ఆయ్ నేను రాప్ నన్నే అడుగుతావా అంటారు నిన్ను అడగపోతే ఎవరిని అడగాలి ఏ చేయి చూపి కొడతా ఎందుకు కొడుతున్నావు సార్ అంటే నన్నే అడుగుతాను కొడతారు సందేహాన్ని నివృత్తి చేయాల్సిన ఫస్ట్ ఒకటి అండి ఏదైనా హట్టవద్దు ఫస్ట్ అసలు విషయం ఏంటో నేర్చుకుని ప్రశ్నించే కప్ప ప్రశ్నించే వ్యక్తి లేకపోతే సమాజం మెరుగుదల చెందదండి బాగుపడదు అంతే ప్రశ్న నుంచే కదా నీకు ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ రావాలి అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక ప్రశ్న వస్తే ఎదుట వాళ్ళు మనోభావాలు దెబ్బతీస్తాయండి అంత డెలికేట్ అని మనోభావం అయితే దొబ్బే అనాలి మా అమ్మగారు నేను చిన్నప్పుడు ఒకసారి గుడికి వెళ్ళినప్పుడు మా మా నాన్నగారు అన్ని నవ్వేస్తారు రెండు విషయాలు చెప్తాను మీకు గుడికి వెళ్ళినప్పుడు మా అర్జెంట్ కాలేజ్ నుంచి లేట్కి వచ్చి చెప్పులు వేసుకుని వెళ్ళిపోయా రే రే చెప్పులు వేసుకుని చెప్పులు అందరు దిట్టని అన్న అది సిగ్గున్ తర నీకు చెప్పులు వేసుకుంటాను సిగ్గు సిగ్గుకి చెప్పులకి ఏం సంబంధం అమ్మా వేసుకొని వచ్చేసి అప్పుడు ఏమైందమ్మా మా నాన్నగారు కట్ట దండం పెట్టా దండం పెట్టి అంతే చేసి ప్రకృష్ణ చేసి వెళ్ళిపోయా ఏంటండి మీరు అబ్బాయి చెప్పులు వేసుకుంటాడు ఏ మీ చెప్పులు వేసుకొని వచ్చాను మీ దేవుడికి డ్యామేజ్ అయిపోద్దా ఇజ్జత్ చెప్పు తీసే దాన్ని ఇన్సల్ట్ చేద్దామని వచ్చాడు మర్చిపోయి వచ్చాడు అబ్బా దానికి అంతెందుకు రియాక్షన్ అవును అంటే మనం దీన్ని అంటారు యాస్ ఆస్ట్రసైజింగ్ అంటారు ఒక తప్పు చేయగానే అందరు రాలు ఇస్తారు ఆ మాబ్ మెంటాలిటీ దరిద్రం ఎందుకు చదువుకోవాలా చదువుకోవడం అంటే టెన్త్ క్లాస్ పాస్ కావడం కానీ జ్ఞానం పెరగాలి కదా లేదు జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి ఉంటుంది ద ఫస్ట్ స్కూల్ ద ఫస్ట్ స్కూల్ ఈజ్ ద పేరెంట్ నేను ఇంట్లో నాకు కొడుకు ఉన్నాడంటే ఐ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ మై బిహేవియర్ ఈజ్ బెటర్ ఆడెంత రా ఫాల్త్ కడయా అని మాట్లాడితే వాడు అట్లాగే పెరుగుతాడు సాధించే వాళ్ళ కుటుంబాల్లో టైం ఉండదండి ఎవరికి భారతదేశం నుంచి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ మన ఇరు రాష్ట్రాల నుంచి ఎంతమంది వెళ్తున్నారండి అబ్రాడ్ అవును నలభై యాభై వేల మంది సంవత్సరానికి వెళ్తున్నారు ఎట్లా ఎందుకు వెళ్తున్నారు ఎందుకు వెళ్తున్నారు టైం పాస్ కోసం వెళ్తున్నారా 
దే వాంట్ టు గో ఫర్ బెటర్ బ్రైటర్ ఫ్యూచర్ ఇక్కడ ఉంటే మన ఫ్యూచర్ బ్రైట్ అయితే దేశం అది వదిలేయండి ఎందుకు వెళ్తున్నాడు అంటే ఏం బ్రెయిన్ లేకుండా వెళ్ళిపోతారా అక్కడ అంత ఎంత కష్టపడితే వాడు వెళ్తున్నాడు అలా కష్టపడని చెప్పండి ట్రోల్ కుంటికి ఒక్కొక్క అలవాటు ఉంటుంది అది చెయ్యదు ఇంకొని చేయదు వీళ్ళు దానికన్నా నీచం కుంటి కుక్కని విమర్శిస్తారు వీళ్ళు అది దరిద్ర శ్రీకాంత్లు ఎంత కాదు సార్ నేను దట్ ఈ నో వాట్ యువర్ రైట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఐ ఫీల్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ బికాస్ ఐ కెనాట్ మేక్ అ చేంజ్ ఇఫ్ ఐ ఫైమ్ అ సిటిజన్ ఆఫ్ మై ఇక దేశ నేను పౌరుడిని అయితే నేను ప్రశ్న అడగల వేర్ ఇస్ మై సుభాష్ చంద్ర బోస్ ద పర్సన్ హూ ఫాట్ ఫర్ మీ వేర్ ఇస్ ఇస్ బాడీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మీద నిఘా పెట్టారండి ముప్పై సంవత్సరాలు ఆఫ్టర్ హిజ్ ఆ మంచి ఎక్కడ పోయిందో తెలియదు నైన్టీన్ ఎయిటీస్ దాకా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మీద నిఘా పెట్టారు నువ్వు ఎవడమే నిఘా పెట్టడానికి సరే ఒకటే కుటుంబం ఒకటే ఇద్దరు ముగ్గురు పేరు జోకాలే ఓకే దాంట్లో నేను కలిసి సార్ వాళ్ళు తెలియదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మంచి ఉన్నాడు ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీలో ఫర్గెట్ ద లేడీస్ నేమ్ సో సారీ రైట్ హ్యాండ్ టు సుభాష్ చంద్ర బోస్ గారు లేడీ ఉంది లేడీ ఆఫీసర్ వాళ్ళ హస్బెండ్ బ్రిటిష్ పై తెలిసిన తర్వాత దే దే కిల్ డెమ్ నా దరిద్రం ఐఎమ్ అసేమ్ ఐఎమ్ సో సారీ నేను పేరు మర్చిపోయా ఎంతోమంది లీడర్లు ఉన్నారండి అవన్నీ మర్చి దొబ్బి జపం చరిత్రలో అంటే చరిత్ర చెప్పని వీరులు ఎంతో మంది ఇప్పుడు దాకా మనం ఏవైతే చదువుకున్నా దాని గురించి నాకు బాధ లేదండి నలుగురే ఐదుగురే పీకేరు అని చెప్తారు చూడండి అక్కడ కాలుతుంది కదా దట్ కాలుతుంది అంటే ఐ బీన్ చీటెడ్ కదా ఇప్పుడు నేను ఇట్లా మాట్లాడినందుకు నువ్వు అంటే ఏంటి నువ్వు యాంటీ దిస్ అంటే బరాబర్ అనుకోండి రాబోయ్ అమ్మ ఎంతకాలం అని భరిస్తాం సార్ ఓ పీడోఫైల్ అంటారు తెలుసా చిన్నపిల్లల్ని లైంగికంగా టార్చర్ చేసే వ్యక్తిని పీడోఫైల్ అంటారు పీడోఫైల్ ఈజ్ మై ద మహాత్మా ఆఫ్ మై కంట్రీ వాట్ అ వాట్ అ కంట్రీ ఐ లివ్ ఇన్ మ్యాన్ ఐ షుడ్ నాట్ బి ఫ్రస్ట్రేటెడ్ ఐ షుడ్ నాట్ బి యాంగ్రీ నేను నొబెల్ ప్రైజ్ అందుకే రాస్తా తీసేయండి అమ్మ లేకపోతే ఇంతమంది పీడోఫైల్ ఉన్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాళ్ళందరికీ మహాత్మాని ఇచ్చేయండి పర్సన్ హు క్రియేటెడ్ రిలీజియస్ డివైడ్ పర్సన్ హు కాజ్ ద డెస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ దిస్ నేషన్ ఈజ్ ద ఫాదర్ అంటారు ఇఫ్ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఇఫ్ మోహన్ దాస్ కరమ్ చంద్ గాంధీ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ మై నేషన్ స్టేట్మెంట్ దిస్ ఇస్ ద ఫ్యాక్ట్ అండి ఐ డోంట్ మైండ్ బీయింగ్ ద స్మాల్ యాంట్ వన్ మిలియన్ మైల్స్ అవే ఫ్రమ్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ సుభాష్ చంద్ర బోస్ బట్ ఇఫ్ మోహన్ దాస్ కరమ్ చంద్ గాంధీ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ద నేషన్ ద నామ్ నో బడి ఆర్గ్యూ చేయరండి ఎవరు తెలుసా ఓ ట్రోల్ చే నో బడి విల్ ఆర్గ్యూ డ్యూ నో వై పీపుల్ విల్ నాట్ ఆర్గ్యూ బికాస్ దే డిడ్ నాట్ రీడ్ మా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆ పుస్తకాలు చదవని చెప్తాడు ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ గురించి మాట్లాడేటోళ్ళు వెన్ వైఫ్ ఇస్ సవరింగ్ యూ డోంట్ ప్రొవైడ్ పెన్సిల్ ఇన్ యూర్ అ బ్యాడ్ పర్సన్ మ్యాన్ a bunch of people who banned harmonium are bad people man come on you have to call them bad no call a spade a spade enduku bayam okay mana oka topic lo chaala serious topic la kelu you see i i don't my friends gurinchi maatladna college gurinchi i don't get agitated it comes to my country man endukandi nen ipudu entha mandi friends unnar mee intiki vachanu mee birthday kante nen mandu baatlo gin baadu chestha lekapothe eno em chestunnu telsa mee peru meeda akshay patra donate chestha hmm స్క్రీన్ మీ నెంబర్ పెడతా స్క్రీన్ షాట్ మీకు పెడతాను ఎందుకంటే అది నీకు నేను కేక్ ఇచ్చినంత మాత్రం నీకు ఫరక్ పడదు నాకు పడదు అక్కడ నలుగురు పిల్లలు తింటారు అబ్బాయి అది చేసేటప్పుడు గొప్పని కాదు కానీ ప్రతిదానికి షెట్టు కాడి పేరే ఉండాలి కొమ్మ కాడి ఆడి పేరే ఉండాలి అని కాలుతుంది ఈడ నేను మీతో వాళ్ళు లేరా మీ పేరు ఒకటేనా ఏంటి వీటి ఆ రెండు కుక్కలు ఎక్కడి తీసుకొచ్చావు అది యాక్చువల్లీ డాగ్స్ అంటే బాగా ఇష్టం ముందు ఒక గ్రేట్ డేన్ ఉండేది దాని పేరు ఫారెస్ట్ పోయాడు ఓకే తెచ్చుకుందాం 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 అనుకుంటున్నా నా తర్వాత మరి మా తమ్ముడు కన్నాకర వచ్చింది అన్న ఒక అది ఏమంటారు జిఫ్ గిఫ్ ఏదో అంటారు కదా పెట్టాడు కుక్క కావాలి అని చిన్న పిల్లగాడిలాగా అంటే అంటే డన్ అని చెప్పి నాగోలికి వెళ్ళి అక్కడ బ్రీడ్ అయింది దొరికితే అక్కడి నుంచి షాప్ ఉంటుంది కదా షాప్ షాప్ కాదు ఒక ఆయన బ్రీడ్ గ్రేట్ అండ్ స్పెషలిస్ట్ ప్రసాద్ గారు అని ఆయన దగ్గర నుంచి తెచ్చుకున్నాం రెండు రెండు చిన్న పిల్లలు తెచ్చారా ఇప్పుడు వయసు ఎంత వాటికి వన్ అండ్ పెద్దోడు ఫోర్టీన్ మంత్స్ ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ చిన్నవాడు ఫోర్టీన్ మంత్స్ అంతే అయిపోయింది ఇంకా పెరగలే
ఆలతిండి పాడు కానీ అంటే వాటి పోషణకే చాలా పెట్టేసేయాలా అంటే వీక్లీ బోన్స్ ఒక చెరో ఐదు కిలోలు చికెన్ చెరో పది కిలోలు డ్రై ఫుడ్ చెరో పది కిలోలు అవుతాయి అంతగా అది చూస్తే అంత పెద్దగా ఉంటే చాలా వయసు ఉంటుంది ఏమో అనుకున్నాను బ్యూటిఫుల్ మ్యాన్ ప్రాణం అంటేనా అవి కూడా అలాగే ఉంటాయా ఇంకా దారుణం యాక్చువల్లీ వాళ్ళు దొంగల గింగల్ ఏం చేయరు మమ్మల్ని చేస్తారు ప్రేమ ఎక్కువ అయిపోయి సరే ఒకటి అరవై ఐదు కిలోలు ఉన్నారు అబ్బా ఇది పడితే మన మీద ఎంత ఎంత ఉంది సిక్స్టీ ఫైవ్ కిలోస్ ఉంటుంది రెండు చెరో అదే సిక్స్టీ ఫైవ్ దేనికి అది ఇంకా సిక్స్ మంత్స్ అయితే ఫైనల్ వెయిట్ సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్కి అవుతారు ఓకే ఇది ఒక సింహం దీని పేరు ఏంటి ఈ షాడో షాడో అది డేంజర్ డేంజరా అంటే గ్రేట్ డేన్ కదా అందుకని ఓకే బ్లాక్ గ్రేట్ డేన్ బ్రీడ్ వచ్చి గ్రేట్ డేన్ గ్రేట్ డేన్ రెండు అయ్యానా దానికి బ్లాక్ కలర్ వేస్తే రెడ్ కలర్ వేస్తే డేంజర్ గా ఉంటుంది అని వాడంత ఫాల్త్ గా ఉంటాడు మరి అవునా అందరు చూస్తే భయం ఓకే సో ఇక్కడ ఇంత దూరంగా వచ్చి వీటితోటి కాలక్షేపం చేస్తా ఉన్నావు ఇప్పుడు టైం అంతా కూడా ఖాళీ టైం అంతా వీటితోనే గడుపుతున్నాం లేదు ఖాళీ టైంలో మేము మా పిచ్చ మాది కదా సీన్ రాసుకుందాం డిస్కస్ చేయాలి డిస్కస్ చేయాలి నెక్స్ట్ సినిమా ప్రొడక్షన్ ఫైనల్ స్టేజ్కి వెళ్ళాలంటే వీ హ్యావ్ టు బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ ప్రిపేర్డ్ కదా పూర్తిగా పోలేము అవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయా అవన్నీ ఒక వైపు నాన్ స్టాప్ మోస్ట్లీ సినిమా ఎప్పుడైనా ఇట్లా సడన్ గా బీపీ ఎక్కుతుంది కదా పాస్ట్ గురించి మాట్లాడగానే బీపీ ఎక్కినప్పుడు కొంచెం బీపీ దాని తర్వాత డౌన్ అయితే మళ్ళీ మా లైఫ్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఆ సినిమాను పూర్తి చేయాలనేది ఇప్పుడు నీ ముందు ఉన్నటువంటి టాస్క్ అది కాదు అంటే నాకు ముందు డబ్బులు నాకు త్రీ మంత్స్ ముందు డబ్బు వచ్చి నేను పోయేటండి కాదు ఎందుకంటే అది నాట్ ద రైట్ టైమ్ టు షూట్ ఓకే గోదావరి నది మీద ఒక మంచి రావాలి అది ఎఫెక్ట్ ఉండాలి అది బ్యాక్ డ్రాప్ అది బ్యాక్ డ్రాప్ అది మొత్తం అక్కడ ఓకే జానం కేసన కురుపాలెం అర్టిలంక అమలాపురం ఆ ఏరియా నుండి అంటే ఓన్లీ ప్రొడ్యూసర్ అయినా దాంట్లో ఇంకేమైనా క్రియేటివ్ క్రియేటివ్ అంటే స్క్రిప్ట్ లో కొంచెం హెల్ప్ చేసే స్టోరీ తనదేనా బేసిక్లీ ఒక ఐడియా అబ్బా ఐడియా దాన్ని మొత్తం ముందు తీసుకుని కరుణాకరావు ఆ మొత్తం వాడు అక్కడ క్రియేటివ్ ఫ్రంట్ లో తీసుకొచ్చి ఆడు అసలు మామూలుగా రాయలేడు సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆయన్ని కొడతారు కొన్ని సీన్స్ అట్లా రాసేది తను కూడా నీ దగ్గరే ఉంటున్నాడు అంటే వాడు ఎక్కడ ఉండలేక చిప్పు దుబ్బిన వాళ్ళందరూ కలిసి ఉంటారు అన్నట్టు తమ్ముడు ఓకే థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్ బా మై ప్లెజర్ మై ప్లెజర్ బయ్య సో నీ లైఫ్ స్టైల్ ఏంది నీ కథ ఏంది లైఫ్ అదే అండి కొందరు లైఫ్ స్టైల్ ఉంటుంది నాకు సైడ్ ఏం లేదు అదే నీ లైఫ్ ఏంటి అడిగాడు ఏంటి సార్ నల్లదారం కట్టుకున్నా మీరు కూడా దేవుడిని నమ్ముతారా అన్నారు ఓకే అన్న ఏంటంటే ఇప్పుడు సమ్ పర్సన్ హూ ఇస్ ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు మీరు అంటే ఇష్టం మీకు వాళ్ళంటే ఇష్టం వాళ్ళు ఏదో గుడికి వెళ్ళారు మీకు వచ్చి మన సినిమా బాగా జరగాలని మా సినిమా హీరోయిన్ ఓకే మాహి అని మాట్లాడితే ప్రామిస్ అని తిరుమల దేవుడు అంటది బాగా క్లోజ్ సో ఆ అమ్మాయి అన్నది నేను ఇట్లా చేసి మా టీమ్ కి అందరికి కట్టింది మీరు దేవుడు దేవుడు నమ్మడం కాదు దేవుడు లేడు అమ్మ అది దశాతరం అంటారు కదా నేను నేను ఎప్పుడు అన్నాను దేవుడు లేడని ఉంటే బాగుండేది కదా అన్నా కదా అంటే ఇచ్చింది ఆమె నమ్మకం అది నాకు నచ్చింది వేసుకున్నాను మోత లేదు దర్ ఇస్ నో లైఫ్ స్టైల్ దర్ ఇస్ నో నాకు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మంత్ నా బర్త్డేకి ఉంగరం కొనుక్కుందాను ఫిక్స్ అయ్యి ఓ టూ ల్యాక్స్ పెట్టి అప్పులు ఉన్నాయి మనకు చాలా మందికి రిటర్న్ చేయాలి ఇస్తాను ఎడిగిపోతాం శ్రీకాంత్ అనే వ్యక్తికి పరిచయం ఉంటే ఒకటి దగ్గర గన్ షాట్ దాని నేను తినకున్నా పల్లె మీ అప్పు రిటర్న్ చేసేస్తా నేను ఇంట్రెస్ట్ సో ఐ నెవర్ మిస్ కొంచెం లేట్ అవ్వచ్చు కానీ ఇచ్చేస్తా తీసుకుపోయేది ఏం లేదు కదా అదే ఆ బాధర్ బంది లేవు లేవు శ్రీకాంత్కి నచ్చినట్టు ఉండటం నచ్చింది తింటాం నచ్చింది చేసుకోవటం చాలా హ్యాపీ అదే నచ్చింది ఇలాంటి ఒక వ్యక్తి మన ఇండస్ట్రీలో తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో అక్కడ ఉన్నాడు ఈ టైప్ ఇప్పుడు నేను అన్నా కదా మోహన్ దాస్ గురించి ఇదే మాట రా రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు అన్నారు వినర్ జనాలు ఎందుకంటే నేను గుడి కట్టుకుని ఉన్నా కదా ఒక వ్యక్తికి ఇట్లా పైన పెట్టున్నా కదా ఆ వ్యక్తి గురించి చెడు వింటే మోహన్ అనిపిస్తుంది 
ఫ్యాక్ట్స్ తెలుసు మాట ఆ మాట ఆయన మీద మాట పడని వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళందరూ హర్ట్ అవుతారు మనోభావాలు గాయపడతాయి ప్రతి ఒక్కడికి ఇంకో హైలైట్ అండి ప్రతి ఒక్కడికే మనోభావం ఉందంట మడిచి నాకు లేవు ఆ మనోభావాలు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవడో అన్నాడు అండి అంటే కాదండి మాకు అర్థం కావట్లేదు అంటే అన్న అదే నైన్ ప్లానెట్ ఎయిట్ ప్లానెట్స్ ఉన్నాయని మీరే చెప్పారు నైన్టీన్ థర్టీ నైన్లో ప్లూటో డిక్ట్ డిస్కవర్ అయిపోయిన తర్వాత నైన్ ప్లానెట్స్ ఉంది మీరే చెప్పారు లేదు ప్లూటోని తీసి దొబ్బామంటే మీరే చెప్పారు మా వాళ్ళు నవగ్రహాలు నవగ్రహాలు దొబ్బించుకుంటున్నారు కదా మీరు ఎందుకు వెళ్ళా మాట అంటే అంటే ఆర్ యూ టాకింగ్ అగేన్స్ట్ ఆల్ రిలీజన్స్ అండ్ స్టార్ట్ సంబంధమే లేదు నేను రియాక్ట్ అవ్వాలి యజ్ఞమూర్తి గారు ఏమన్నారో తెలుసా అండి హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ ఎక్కువ అంటే ప్రభుత్వం నశించాలని ఇట్లా రియాక్ట్ అయితే ఏం చేస్తాం వాడి వల్ల దేశానికి ఉపయోగం కాదండి వాడి మన దేశానికి మోత అట్లాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తాం మనకు లైఫ్ లేదు స్టైల్ లేదు లైఫ్ ఉంది హాయిగా బతుకుతాం స్టైల్ లేదు కార్ రిపేర్ అయిందని అడిగితే కార్ నాలుగు నాలుగు లక్షలు అంట మెల్లి మెల్లిగా యాభై వేలు యాభై వేలు నేను ఇస్తున్నాను నాలుగు డబ్బులు లేవు అయిపోయినాయి అప్పుడు అడుగుతున్నాయి రాహుల్ రామకృష్ణ పదివేలు ఇచ్చా అడిగే వాళ్ళు ఇచ్చాడు గుడ్ బాయ్ జమిని సురేష్ని కూడా అడిగా ఆయన జమిని సురేష్ని ముందు కూడా అడిగే ఇచ్చాడు కోట స్వామి గారు ఉన్నారు అప్పుడప్పుడు ఇస్తూ ఉంటారు ఆయన అప్పుడు మా మేకప్ మ్యాన్ మనీ ఇస్తాడు అందరినీ అడిగేస్తాగా అంటే మీ నంబర్ ఇంకా రాలేదు అంతే సో ఇట్స్ అ ప్లెజర్ ఇది నా అభిప్రాయాలు ఎవరిని కించపరచాలనో ఎవరిని కెలకాలని కాదు మీరు కెలుక్కుంటే అది మీ ఇష్టం ఏమైనా బోల్డ్గా నీ నీ మనసులో ఉన్నవి నీ నీ భావాలు నువ్వు ఏర్పర నువ్వు చదువుకున్నది నువ్వు శోధించిన దాంట్లో నువ్వు ఏర్పరచుకున్న జ్ఞానంతో చాలా బోల్డ్గా ఇంటర్వ్యూలో బయట పెట్టావు సో అంటే దీనికి నీ నీ భావాలు బయటకు వస్తే ఎలా ఉంటుందో అంటే దానికి ఫైర్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు మనోభావాలు గాయపడే వాళ్ళు ఉంటారు సమర్థించే వాళ్ళు ఉంటారు కరెక్ట్గా చెప్పే చెప్పడనే వాళ్ళు ఉంటారు దాని తర్వాత ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం అసలు అంటే ఏం ఉంటుంది బ్లడ్ 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 అని మోగుతారు దాంతో సైలెంట్ అయిపోతుంది ఏం పీకరిల్లు పీకితే నాకేంటి పీక్కోండి నేను మాట్లాడింది రాజ్యాంగ బద్ధంగా న్యాయబద్ధంగా మాట్లాడని లేదా షాక్స్ మాట్లాడుతున్నా నేను ఇంకొకటి మీద అబండం ఇట్లా వాళ్ళు చెప్పిన వాడే చెప్తున్నా అట్లా చెప్పిన దరిద్రుడు నేను ఎందుకు పడుగుతున్నాను అంటున్నావు అది మీకు నచ్చకపోతే నన్ను ఏం చేయమంటావా అదే అవునా కదా మా గాంధీ మెడికల్ కాలేజ్ అదే అనుకున్నా ఏం లేదా సుభాష్ మా కాలేజ్ పేరు సయీద్ ఆజం భగత్ సింగ్ కాలేజ్ అని పెట్టలేరా మీరు అదే పేరు డోకాల పిచ్చ మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరు లీడర్స్ తెలుసు ఫోన్లే ఎందుకు ఈ ఫోన్ మోసుకుంటా పోదామని చెప్పి నేను ఒప్పుకోనంట ఓకే తప్పే కూడా చేసినా తప్పు తప్పే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంటర్ శ్రీకాంత్ భారత్ శ్రీకాంత్ భారత్ తోటి ఇంటర్వ్యూ ఎందుకు తెలుసా శ్రీకాంత్ భారత్ అని పెట్టుకున్నాను శ్రీకాంత్ అయ్యం గారు అంటే ఒక పొరి గారు చెప్పారు పెట్టుకో క్యాచీగా ఉంటుంది అని చెప్పి ఆయన పాటించుకోవాలా కులం మీద వెళ్తుంది కదా కానీ ఏం మార్చుకోవాలరా ఏం మార్చుకోవాలరా అంటే తీసేయాలి కదా శ్రీకాంత్ భారతీయుడిని శ్రీకాంత్ భారత్ అని పెట్టుకుంటే అయిపోదు కదా అనుకున్నా పేరు మార్చుకుంటే ఏమైతే ఆల్రెడీ విడుదలని వాడు ఉంటాడు పనులు తెచ్చుకొని పోయి పనుల మీద బాగుండేవాడిని అని చెప్పుకోవడానికి శ్రీకాంత్ చెప్పుకోవడానికి అది ఫ్యాక్ట్ కదా అది అదే శ్రీకాంత్ శ్రీకాంత్ భారత్ అయిపోయిందిగా శ్రీకాంత్ శ్రీకాంత్ భారత్ అని పెట్టండి శ్రీకాంత్ అయ్యం గారు తీసేయండి అట్లాగే థ్యాంక్ యూ చెప్పినట్లే శ్రీకాంత్ నుంచి శ్రీకాంత్ అయ్యం గారు శ్రీకాంత్ భారత్ అయిపోయాడు ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా చేంజ్ చేస్తాను నేను ఇది కూడా వాళ్ళకి కూడా చెప్పేసారు సినిమా వాళ్ళకి ఏదైతే రిలీజ్ కొని వాళ్ళకి వాళ్ళకి చెప్పేసాను ప్లీజ్ టైటిల్ కార్డ్లో శ్రీకాంత్ భారత్ అని పెట్టండి ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్లేజర్ డాలింగ్ ఇంత టైం నా కోసం కేటాయించినందుకు ఇక్కడ పిలిచినందుకు ఈ అడవికి పిలిచి ఇంత చెట్ల కింద ఈ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినందుకు ఇంతసేపు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీకాంత్ భారత్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ